Buongiorno a tutti, ben arrivati a distanza in presenza. E apriamo questa giornata eh, di studio, di riflessione eh, che eh, diciamo, si inserisce all'interno delle attività eh, del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 e ehm, di fatto nel 2016 eh, ha luogo l'avvio ufficiale dell'Agenda 2030, come saprete per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta da eh, 193 Paesi, membri dell'ONU, eh, in cui vengono appunto descritti 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. L'Ateneo eh, Aquilano ha aderito convintamente alla rete delle università per lo sviluppo sostenibile e tutte le attività eh, anche legate, tutte le attività per lo sviluppo sostenibile anche legate al festival eh, per lo sviluppo sostenibile sono curate eh, dal professor Lelio Iapadre, prorettore allo sviluppo sostenibile che è l'anima di fatto di, questo, di queste iniziative targate Univac all'interno del cartellone nazionale. E porgo la parola al professore che ringraziamo particolarmente per la sua presenza e sì, mh, ci piacerebbe con ecco, il suo eh, saluto di indirizzo di apertura. Grazie. Grazie Silvia, buongiorno a tutti, sono molto contento di trovarmi qui con voi che ci siete fisicamente e anche con coloro che ci seguono a distanza. Vi porto innanzitutto il saluto del Rettore che eh, rappresento in, in questo contesto e in questo momento. Sono stato scelto io perché, come ricordava Silvia, la mia delega di prorettore riguarda tutte le iniziative dell'Ateneo per quello che chiamiamo sviluppo sostenibile, ora dirò due parole sul concetto come introduzione ai lavori, ma mi preme, se mi permetti Silvia, correggere leggermente quello che ha detto. Certo. Queste iniziative certo. sono patrimonio e responsabilità di tutti, sì. non c'è una singola persona, qualunque sia la posizione istituzionale che ha, che possa rivendicarne in qualche modo la, la responsabilità. Ed è eh, un compito che a mio avviso coinvolge anche le studentesse e gli studenti che nel fare in un certo modo il proprio mestiere di studenti possono anche loro contribuire al raggiungimento, all'avvicinamento di questi obiettivi. Come ricordava Silvia, il nostro Ateneo ha aderito abbastanza presto a una rete di università che si è creata a livello nazionale che ha come obiettivo quello di concorrere alla realizzazione dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, cioè degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Però eh, io potrei raccontarvi, non ruberei troppo tempo, la storia di questa rete. C'è una cosa molto importante che si notò subito, e cioè che per parecchi mesi questa rete ha avuto soltanto 4-5 gruppi di lavoro, dedicati a questioni importantissime, il clima, l'energia, i rifiuti, la mobilità, cioè tutte questioni che riguardano la sostenibilità ambientale dello sviluppo. Curiosamente, nessuno aveva pensato all'inizio al fatto che la, la sostenibilità non ha soltanto una dimensione ambientale, ma anche una dimensione economica e una dimensione sociale. E solo da pochi mesi è nato all'interno della RUS un nuovo gruppo di lavoro che si chiama un po' ambiguamente, secondo me, gruppo di lavoro su inclusione e giustizia sociale. Ambiguamente nel senso che io avrei preferito venisse chiamato semplicemente gruppo di lavoro sulla giustizia sociale. Oggi parliamo di questioni di genere, per esempio. E le colleghe che lavorano in questa rete a un certo punto hanno protestato dicendo guardate che la questione di genere non si può mettere in termini di inclusione, il genere femminile non è una minoranza esclusa da includere, è la maggioranza della popolazione, quindi è, è proprio una questione di giustizia sociale, non semplicemente di inclusione, l'inclusione è un aspetto 
della giustizia sociale, ma non la definisce. E la definizione moderna di giustizia sociale, quella che troviamo scolpita nell'articolo 3 della nostra Costituzione, in questo anticipatore di tanti sviluppi successivi, ma si deve soprattutto al, agli studi di Amartya Sen, che ha sottolineato il fatto che per giustizia sociale si deve intendere soprattutto la possibilità di offrire a tutte le persone l'opportunità di realizzare le proprie aspirazioni. E qui viene il tema della giornata di oggi, offrire a tutte le persone, indipendentemente dalla nazionalità, dal reddito, dal, dal luogo in cui vivono, dal genere, da eventuali disabilità che rendono tutto più complicato, offrire a tutte le persone la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni significa soprattutto offrire educazione a tutte le persone. Questa è una questione che io da economista sono abituato ad analizzare in termini aggregati. No? Quando si studia il problema di bassa crescita dell'economia italiana rispetto a quelle di altri paesi europei con i quali di solito ci confrontiamo, viene fuori subito che il problema di bassa crescita è un problema che riguarda la produttività del lavoro e la, a sua volta il problema della produttività del lavoro viene ricondotto a quello che gli economisti amano chiamare il capitale umano. Che cos'è il capitale umano? Siete voi, è ciò che sta nelle vostre teste e lo accumulate studiando, non soltanto studiando, poi ci sono altri modi per apprendere, però innanzitutto quello che fate sui banchi di scuola e sui banchi universitari è l'investimento fondamentale della vostra famiglia e vostro in questa particolare forma di accumulazione di capitale che è sempre più importante per la crescita economica. Io da macroeconomista potrei cavarmela così, ma sarebbe un imbroglio un imbroglio in cui purtroppo molti colleghi cadono. La questione dell'educazione, dell'istruzione, non è soltanto una questione macroeconomica, è prima di tutto una questione distributiva. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è un grande aumento delle disuguaglianze, di ogni genere di disuguaglianza, di reddito, di ricchezza, di riconoscimento sociale e, e dietro queste disuguaglianze, e queste disuguaglianze alimentano la collera sociale che monta in tanti territori e che mette in pericolo la democrazia. Quindi questo dà un valore ancora maggiore, oltre quello economico, ai temi di cui si discute oggi in quest'Aula. Mi dispiace di non poter assistere al resto della discussione, sono sicuro che sarà una discussione interessantissima, ci sono questi incontri del Festival dello Sviluppo Sostenibile sono pensati come incontri con i nostri partner, incontri nei quali noi più che fare le nostre prediche di accademici ascoltiamo le organizzazioni sociali, le imprese, le, ist le altre istituzioni coinvolte nel sistema formativo e le nostre studentesse e i nostri studenti. Quindi siamo qui per questo, prenderemo appunti e cercheremo di imparare qualcosa per fare meglio il nostro lavoro. Grazie a tutti. Grazie professore, io ho iniziato a prendere appunti, diversi devo dire, e, e quindi sottolineo solo qualche parola calda, calda perché sicuramente riuscirà quello della responsabilità, della giustizia sociale del benessere, delle disuguaglianze e della collera sociale e sono convinta che eh, sono questioni che ritorneranno nelle nostre discussioni. E grazie per la sua presenza e io darei la parola al professor Livio Sbardella, direttore del Dipartimento di Scienze Umane, che eh, è sempre molto attento alle nostre <ride> iniziative e le darei la parola per un saluto di apertura posso parlare da qui? sì, no? prego mi sentite? anche online mi sento sì, grazie grazie innanzitutto ehm, per l'organizzazione di, di un evento come questo rispetto al quale io devo dire sono stato nettamente anticipato dalle parole di Lelio che ho, sottoscrivo in pieno ho trovato veramente centrate eh, Complimenti Lelio perché secondo me hai 
focalizzato un punto essenziale. Lo sviluppo sostenibile che oggi è giustamente, correttamente al centro eh, di, di tanti discorsi che si fanno a livello politico, sociale, economico, ambientale, ehm, ha bisogno di una cultura dello sviluppo sostenibile. Degli sforzi apprezzabili si stanno facendo soprattutto eh, per orientare anche la ricerca universitaria in questo senso. Penso ai recenti bandi RTDA PON orientati proprio su alcuni aspetti salienti dello sviluppo sostenibile come l'innovazione e il green. Però la ricerca è la punta dell'iceberg. Sotto ci deve essere un'educazione sociale, la società va educata allo sviluppo sostenibile, altrimenti lo sviluppo sostenibile rischia di non essere culturalmente supportato. Questo è il punto. Eh, ecco perché dicevo, mi pare che, che, che l'Edio abbia centrato perfettamente il problema. Cioè si deve cominciare da una base educativa, non, non basta finanziare ricerca, non basta parlare di sviluppo sostenibile, non basta neanche attuarlo ai livelli più alti se non c'è al di sotto una base sociale che condivide culturalmente questo sforzo. Quindi l'educazione allo sviluppo sostenibile a tutti i livelli, a livello ambientale, a livello economico, a livello anche appunto dell'inclusività sociale e della giustizia sociale diventa la base di questa montagna che stiamo costruendo che dovrebbe speriamo da qui ai prossimi decenni costruire un intero contesto sociale consapevole della necessità di uno sviluppo sostenibile non solo delle elite culturali di ricerca che impongono o cercano di imporre questo concetto, ma una condivisione piena di questo concetto che parta dal basso. Eh, e credo che è quindi fondamentale sia proprio il ruolo dell'educazione. La paideia dello sviluppo sostenibile, uso una parola da grecista ma non è, non è un vezzo, perché questa è una parola che ha una storia, insomma, cioè una società si crea a partire dalla paideia, cioè dall'educazione di base che tutti condividono, che crea valori condivisi. Se non ci sono valori condivisi, gli sforzi ai livelli più alti rischiano di essere sforzi, eh, come dire, mal orientati. Quindi in questo sottoscrivo veramente le, le parole di Lelio che mi, mi pare centrino in pieno il senso di un'iniziativa come questa che naturalmente sono orgoglioso di ospitare nell'Ateneo, mi fa molto piacere che la, nostra, che la nostra università, che il nostro Ateneo già da diversi anni e con risultati che sono stati riconosciuti anche, si stia orientando molto sui temi dello sviluppo sostenibile, quindi che rappresenti anche una, una punta in questo senso avanzata di sensibilizzazione verso questo problema nel mondo universitario e in generale sul piano culturale. Quindi, non posso che, che portare veramente i saluti graditissimi eh, del Dipartimento, miei, ma del Dipartimento ospitante a un'iniziativa come questa, eh, ringraziamenti che vanno ai partecipanti, a cominciare da, dagli studenti, eh, fino ovviamente al parterre di tutti coloro che interverranno eh, e porteranno il loro contributo in presenza o online a questa iniziativa. Anch'io purtroppo poi ho ho lezione, ho vari impegni per la direzione del Dipartimento, quindi non potrò trattenermi, però auguro a tutti una proficua giornata di lavoro e, e di partecipazione a questa bellissima iniziativa. Grazie. Grazie direttore. E a questo punto possiamo di fatto aprire eh, le nostre la nostra seconda parte che ha un focus specifico che modererò io successivamente cederò la parola alla collega Marianna Traversetti e un focus specifico sull'obiettivo 5 
dell'agenda 2030 la parità di genere e ehm, chiaramente l'idea è stata quella di ehm, accogliere e di metterci in ascolto eh, nella fattispecie eh, dando vita e animando eh, il protocollo d'intesa che l'Università dell'Aquila ha stipulato con Save the Children e eh, ospitiamo eh, la dottoressa Flaminia Cordani referente regionale dei programmi per il centro Italia di Save the Children e ehm, a cui cederò la parola che mh, come dire, ha raccolto eh, la nostra sfida cioè quella di mettere insieme mh, rispetto al mondo femminile la condizione della donna eh, in Afghanistan e la fotografia invece che Save the Children nei vari report riporta della condizione femminile e dell'educazione delle bambine in Italia quindi Flaminia ti ringraziamo per la tua disponibilità e eh, ti diamo la parola, restiamo in ascolto e successivamente inviterò quindi a partecipare eh, la professoressa Gammone, la professoressa Staiti e il professor Baccarelli a questa specie di tavola rotonda diciamo, di discussione a seguire. A te la parola. Grazie, non so se mi sentite. Benissimo Flaminia. Benissimo. Eh, grazie, io ringrazio appunto il prorettore e il direttore per, anche per questa apertura molto stimolante e interessante che è stata fatta eh, ai nostri lavori, ringrazio appunto la dottoressa Nanni e il professor Baccarelli eh, per questo invito, per la possibilità di intervenire insieme a voi. Eh, anche nell'ambito di questo festival molto importante in un contesto eh, universitario eh, il contesto universitario è una risorsa importantissima lo abbiamo visto anche quest'anno e saluto eh, gli altri relatori e anche gli studenti eh, che stanno partecipando Io... sì? mi sentite? Ho sentito un'interferenza, ok. Prego, prego. E, e come eh, dicevo, come se dei children per noi eh, partecipare agli eventi eh, realizzati all'interno del festival è un impegno eh, che portiamo avanti come nostra missione appunto eh, sia in Italia che eh, appunto nel resto, nel resto dei paesi e per noi sono importanti le alleanze strategiche e proprio eh, per questo appunto prima la dottoressa Nanni citava eh, l'accordo tra Save the Children e l'università, eh, l'accordo ha proprio l'obiettivo per noi di eh, stimolare anche la ricerca e, e la formazione eh, sui temi appunto dei diritti, si diceva, si parlava prima anche di giustizia sociale, quindi in particolare oggi eh, parleremo proprio del, dei diritti dei bambini e delle ragazze in Italia e nel mondo e anche appunto eh, il nostro supporto e l'importanza della terza missione dell'università, l'impegno civico, si parlava prima il prorettore eh, accennava proprio all'importanza eh, del supporto degli studenti agli, alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, noi l'abbiamo visto proprio quest'anno eh, con l'adesione dell'Ateneo dell anche al nostro progetto volontario per l'educazione, quindi abbiamo visto quanto è stato importante eh, avere il supporto degli studenti ai i ragazzi e le ragazze più marginalizzate e più vulnerabili che probabilmente eh, con un anno di didattica a distanza non avrebbero avuto il supporto necessario che invece è stato garantito proprio grazie agli studenti quindi eh, per noi oggi è un momento importante proprio di riflessione anche di eh, analisi delle nuove sfide del, che questo contesto eh, aggravato dalla situazione pandemica dalle crisi climatiche e dai conflitti che stiamo vedendo eh, ultimamente proprio per eh, cercare di eh, dare dei dati e, delle, e dei punti diciamo, di riflessione eh, a questa complessità che si diceva ha aumentato eh, le disuguaglianze. Quindi io eh, vorrei condividere con voi eh, una presentazione. Allora mi erano stati dati dei tempi che sicuramente non rispetterò perché visti i due focus eh, probabilmente mi dilungherò un pochino, però ecco, interrompetemi pure se, se vado troppo lunga, cercherò di eh, insomma, eh, essere più sintetica. Eh, condivido con voi la presentazione eh, perché eh, riusciate magari a seguirmi 
eh, un po' meglio, ditemi se, se la vedete, eh, non so se riuscite a vederla. Sì, sì, Ok. perfetto. Eh, allora, eh, quello che, mh, che mi è stato quindi chiesto oggi è di eh, guardare la questione delle bambine e delle ragazze eh, in Italia e nel mondo con un focus eh, sull'Afghanistan. Eh, un primo focus eh, lo farò sull'Atlante Infanzia a rischio dello scorso anno con gli occhi delle bambine. Eh, per chi appunto non lo conoscesse, l'Atlante è una eh, pubblicazione che portiamo avanti da oltre dieci anni come Save the Children e che ha proprio l'obiettivo di eh, attraverso mappe, infografiche, quindi dati concreti, analizzare la situazione dell'infanzia e dell'adolescenza e quello dello scorso anno aveva proprio un focus eh, sulla condizione delle bambine e delle ragazze, quindi eh, ovviamente anche delle, delle donne e delle famiglie e, e, e un altro focus è che e ovviamente questo è uno strumento molto importante per noi lo dicevamo prima, si diceva prima avere eh, anche no, una ricerca orientata eh, proprio ai diritti, una ricerca che sia attenta eh, alle tematiche eh, di giustizia sociale come dicevamo prima e un altro focus è quello che eh, mi è stato chiesto eh, sull'Afghanistan sulla, sull eh, ovviamente premetto come si diceva all'inizio che il mio ambito di lavoro è strettamente legato all'Italia quindi io mi occupo dei programmi in Italia eh, quindi senza eh, pretesa di esaustività cercherò di darvi delle eh, informazioni più generiche sul contesto in Afghanistan e alcuni cenni ai nostri rapporti eh, in particolare sull'educazione che eh, ovviamente vi invito poi a, eh, a consultare, ovviamente tutte le pubblicazioni a cui faccio riferimento sono accessibili online, sono scaricabili gratuitamente, quindi ovviamente eh, cercherò di dare eh, in questo momento solo alcune eh, informazioni. Il focus eh, è, si diceva prima, la DG5, appunto parità di genere, ma eh, daremo un taglio proprio sull'educazione vista la specificità insomma, di Save the e dei nostri eh, programmi. Eh, quindi inizierei subito diciamo, a darvi alcuni dati eh, sull'Italia e eh, questo ehm, che vedete a sinistra è un'infografica che appartiene all'Atlante dello scorso anno, quindi fa riferimento al 2019, eh, mentre il dato 2020, eh, il dato aggiornato è che la povertà in generale minorile, la povertà assoluta, quindi vuol dire il mancato accesso ai bisogni eh, primari è aumentato, eh, ha toccato nel 2020 il punto più alto dal 2005. Sappiamo che ehm, negli ultimi anni, insomma nell'ultimo decennio, sono stati fatti eh, alcune, sono stati presi provvedimenti insomma, che avevano eh, generato un, eh, anche alcuni miglioramenti negli ultimi anni e ovviamente la pandemia eh, ha eh, portato ad un aumento della povertà minorile, siamo ad 1.346.000 minori in Italia, quindi il 13,6% 13 che vivono in condizione di povertà assoluta eh, più di 209.000 rispetto all'anno precedente. Eh, lo stesso possiamo dire sul eh, calo delle nascite, quindi nel 2020 vediamo eh, che c'è stato un calo del 3,8% eh, nell'anno precedente, eh, nel 2019 ce n'era eh, stato altrettanto, quindi vediamo quanto eh, ogni anno ci sia una decrescita eh, delle nascite, questo chiaramente ha eh, un, impatto, un impatto molto forte. E quindi come si diceva inizialmente il Covid eh, è effettivamente stato un acceleratore di disuguaglianze, se andiamo a guardare il raggiungimento dell'obiettivo 4 per esempio già prima del Covid l'UNESCO ci diceva che eravamo ben lontani dal raggiungimento di, eh, di, questo, di questo obiettivo per il 2030 e quindi eh, la situazione che abbiamo vissuto, che stiamo ancora tuttora vivendo, eh, ovviamente rischia di ehm, portare addirittura dei passi indietro. Eh, nel, nel 2018 eh, sono aumentati eh, i bambini che non riescono eh, a, ad andare a scuola, oggi si stima che eh, tra i 10 e i 16 milioni di bambini rischiano di non tornare eh, più a scuola, ovviamente eh, questo tocca maggiormente le bambine e le ragazze, eh, abbiamo visto che sono più penalizzate rispetto ai loro quotani maschi nel mondo, stiamo parlando di ovviamente dati, eh, dati generali, e 9 milioni di bambine 
che dovrebbero frequentare la scuola primaria eh, probabilmente non, non vi accederanno rispetto ai 3 milioni dei loro coetanei maschi. E lo stesso se vediamo il dato e leggiamo il dato ad esempio dei giovani NIT, quindi che non sono impiegati, eh, non studiano eh, e non lavorano, non sono impiegati in nessuna attività, vediamo che la media nazionale italiana nel 2020 era del 23,3% eh, contro una media europea del 13,7%. In questo dato, se lo leggiamo eh, a seconda del genere, vediamo che eh, le ragazze non impiegate sono di più rispetto ai ragazzi, questo è un dato importante alla luce di ciò che vi dirò eh, dopo, proprio perché le ragazze in realtà sono le ragazze, le bambine e le ragazze sono in realtà quelle che ottengono risultati migliori sia a scuola che all'università e si laureano eh, maggiormente, quindi questo dato già ci può far riflettere, lo stesso vale per ad esempio la dispersione scolastica, cioè chi lascia la scuola nel, nell'età eh, insomma nell'obbligo scolastico vediamo che sempre si attesta intorno al 13-14% oramai da, da, da sempre negli ultimi anni e questo ovviamente è un dato che rischia di crescere con la crisi pandemica lo dicevo perché, perché vi davo questi dati questo per darvi eh, un quadro generale sappiamo che eh, proprio eh, dagli accordi di Pechino che appunto erano eh, mirati, miravano alla eh, parità di genere, vediamo che questa parità effettivamente non è, ehm, non è ancora una parità eh, effettivamente sostanziale, ancora lontana dall'essere una parità sostanziale. Eh, e questo lo vediamo perché i dati, soprattutto i dati dell'Atlante, eh, ma eh, diciamo anche eh, insomma, i dati generali appunto, che vi mostravo prima ci, ci danno eh, una, un quadro eh, legato soprattutto a eh, una difficoltà per le ragazze e, e le bambine maggiori rispetto ai loro coetanei, come se avessero, eh, dovessero affrontare più ostacoli, per questo abbiamo, ho inserito appunto questo in questa foto della bambina che fa l'arrampicata, perché eh, deve eh, diciamo, arrampicarsi eh, su una strada fatta comunque di stereotipi, che sono la diciamo, radice eh, della, della disparità. Eh, qui abbiamo, ho messo una foto dell'Atlante proprio per richiamare l'arrampicata, eh, in questo caso si tratta di Nini Pietra Santa che è stata una delle prime donne eh, appunto alpiniste che, che, che ha anche documentato le sue imprese negli anni 30. Questa era un'attività che non era assolutamente era preclusa alle donne e quindi eh, diciamo, eh, eh, sembra scontato oggi ma in realtà appunto eh, diciamo pochi anni fa non lo, non lo era, questo è un po' eh, per ricollegarci al discorso dell'arrampicata dell eh, e quindi vediamo quali sono le radici eh, di, questa, di questa disparità e questi sono appunto dati che vi riporto dell'Atlante, sono alcune infografiche, eh, in particolare questa eh, rappresenta eh, l'opinione dei cittadini europei con suddivisione per paesi, quindi con, una, con alcuni esempi di paesi, eh, su, raccolta da l'Eurobarometro su alcuni, eh, l'adesione ad alcuni stereotipi eh, di genere, quindi eh, come vedete c'è eh, lo stereotipo, il ruolo più importante della donna è accudire la famiglia e i figli, le donne sono meno interessate degli uomini in posizioni di responsabilità in politica, gli uomini sono più ambiziosi delle donne, come vedete ehm, l'Italia Ovviamente in tutti e tre i casi supera la media europea, ma non solo di adesione a, questo, a questi stereotipi, ma non solo che si confronta il dato con quello di alcuni paesi che, come ad esempio la Svezia, che sono più eh, avanti rispetto a, eh, a, alla non adesione a questi stereotipi, vediamo quanto sia marcata la, la differenza, questo è giusto per darvi un'idea. Lo stesso vale per questi altri ehm, diciamo, stereotipi, questa è un'indagine Istat eh, del 2018, come vedete il campione eh, riguarda eh, dai 18 ai 74 anni, quindi è interessante vedere come eh, si divida anche il dato e come sia diverso il dato e l'adesione agli stereotipi a seconda dell'età che vedete riportata sotto, non so se si riesce a leggere bene, comunque Ovviamente anche in questo caso si tratta di stereotipi come ad esempio soprattutto l'uomo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia, gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche, per l'uomo più che per la donna è molto importante avere successo nel lavoro, 
eh, è l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti. Come vedete, eh, in molti casi addirittura sono le donne che aderiscono ancora di più allo stereotipo eh, e questo, questa adesione diminuisce eh, per età, perché come vedete i più giovani eh, non aderiscono così tanto rispetto a eh, i più anziani, ma soprattutto questa eh, diciamo la curiosità è eh, che il, questo dato diminuisce ancora di più, più aumenta il livello di istruzione. Ehm, lo stesso appunto vado velocemente, comunque se guardiamo ad esempio l'uso del tempo rispetto al, al lavoro domestico rutinario, vediamo che è la donna è il 90% che svolge ogni giorno la maggior parte del suo tempo oltre a quello eh, del lavoro perché vedete a sinistra ha riportato anche il dato sulle donne occupate il lavoro domestico e quindi questo ovviamente eh, comporta un carico mentale eh, maggiore per la donna rispetto all'uomo eh, che invece eh, si, dedica, si dedica soltanto eh, al, al lavoro Ehm, però come dicevo prima questo, eh, questi, questi dati eh, eh, non, eh, non si, eh, diciamo, sono molto diversi rispetto a quello che è invece il percorso prima quindi parliamo di una parità formale all'interno delle scuole le ragazze sono quelle che eh, accedono appunto eh, maggiormente eh, non vengono bocciate come vedete oppure che eh, abbandonano meno, meno gli, gli studi e, e questo appunto è in generale il dato della dispersione implicita la dispersione implicita significa la perdita di apprendimenti negli, ultimo, negli ultimi due anni di DAD è aumentata in generale del 2,5 di 2,5 punti percentuali, ma come vedete eh, se guardiamo il dato eh, diciamo della dispersione implicita dello scorso anno vediamo che eh, aumenta soprattutto per i ragazzi. Alla luce insomma, un po' dei, dei dati di cui stavamo eh, parlando prima, ehm, che quindi vedono eh, la, la presenza eh, delle femminili, delle bambine, delle ragazze come una presenza eh, più di successo eh, a scuola e all'università, eh, però vediamo come eh, in alcuni casi ehm, ci sia proprio una differenziazione e una specializzazione di genere, come le donne, e le, le bambine e le ragazze eh, siano più, eh, scelgano anche poi all'università materie umanistiche rispetto anche alle materie scientifiche e questo lo vediamo ad esempio da questo dato del 2019, dati in balzi rispetto a Ehm, le eh, competenze in matematica in italiano, vedete come ehm, le ragazze, sì, che è il, diciamo, lo schema in arancione, siano più eh, brave, eh, quindi abbiano più punti percentuali rispetto ai ragazzi eh, per quanto riguarda le competenze in italiano ehm, e al contrario appunto eh, come i ragazzi siano eh, più eh, bravi in matematica e questo vediamo che la differenziazione aumenta con l'aumentare anche dell'età. Eh, questo appunto è eh, detto appunto una can canalizzazione eh, formativa che inizia eh, fin da, dalla scuola primaria è un po' quello che si dice la profezia che si autoadempie e questo viene spiegato, eh, e sicuramente voi lo sapete anche meglio di me, insomma, ehm, come eh, appunto ciò che si aspettano le insegnanti dalle bambine e ciò che si aspettano eh, dai bambini, ne consegue quindi anche una valutazione diversa eh, e quindi ovviamente da, dal modo in cui eh, gli stereotipi come agiscono, agiscono anche, ehm, anche da parte appunto del, degli stessi insegnanti che quando mettono eh, in pratica diciamo, l'insegnamento si aspettano cose diverse da, dai, due, dai due generi e, e questo ovviamente ehm, ci dà un po' eh, appunto un quadro, eh, un quadro di base che eh, si porta eh, fino eh, alla laurea, quindi dicevamo sono molto di più le donne laureate, ma appunto mi spiace un po' ricordarlo anche proprio in sede universitaria, ma eh, le rettrici, le donne rettrici sono, sono molto poche. Eh, oppure appunto da un punto di vista eh, di accesso al lavoro, dicevamo, le donne in, 
ehm, con eh, ruoli apicali sono di meno rispetto agli uomini, vedete le donne manager sono il 28,5% mentre gli uomini sono il 71,5% e lo stesso proprio nell'accesso al lavoro, eh, quindi ve come vedete eh, nell'infografica nella, in basso il dato Eurostat eh, proprio dà il dato eh, palese l'occupazione maschile superiore all'occupazione femminile. Eh, quindi eh, questo ci, ci dà un po' la misura di quello che è eh, un, sia eh, il percorso che fanno le ragazze e le bambine e le ragazze a scuola che poi appunto come dicevamo prima non c'è una parità sostanziale perché poi nell'accesso al lavoro eh, ci sono appunto degli ostacoli. E quindi eh, questo un po' per collegarci all'argomento eh, a cui accenderò brevemente, cioè quello sulla violenza, sappiamo che tutto questo, tutti questi, questi stereotipi, l'alimentare la, eh, degli stereotipi crea, eh, alimenta eh, la povertà perché appunto c'è una, una bassa occupazione, i lavori eh, sono di bassa qualità, non sono lavori precari, c'è un gap di, sara, di salario e questo crea, aumenta le disuguaglianze tra uomo e donna e spesso eh, in gabbia la donna proprio anche relazioni eh, malsane e violente eh, proprio per una questione di anche dipendenza economica. Inoltre eh, la povertà e anche eh, povertà eh, rispetto alle, prima si parlava di opportunità, eh, eh, anche eh, mancanza di relazioni, isolamento sociale, tutto questo eh, comporta un aumento della povertà femminile e di conseguenza anche della povertà di bambini e bambine. La mancanza di una voce femminile è quello che crea poi appunto tutto questo. E, e quindi eh, dicevamo sono gli stereotipi in un certo senso, adesso accenniamo proprio brevemente eh, a, alla violenza, appunto sono gli stereotipi e tutte quelle, eh, quelle eh, modo di vedere culturale eh, la donna che eh, aumenta e, e legittima tante volte eh, proprio dei comportamenti violenti e di controllo eh, sulle donne. Questo, eh, questa slide vi riporta un dato del 2018, sempre un'indagine, un come dicevamo prima, rispetto agli stereotipi, in questo caso proprio specifici sulla violenza, eh, e sono quelli che le donne possono provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire, le donne che non vogliono un rapporto sessuale riescono ad evitarlo, come vedete anche in questo caso Ehm, le percentuali ehm, sono, eh, diciamo, in questo caso abbiamo messo proprio un, in evidenza i più giovani, quindi quanto aderiscono i più giovani a, queste, eh, a questo tipo di affermazioni e, e vediamo una percentuale molto alta, ad esempio, eh, rispetto al fatto che le donne se vogliono possono evitare eh, un rapporto e spesso sono appunto anche le donne che aderiscono molto a questi stereotipi e, e lo stesso è impressionante vedere quanto appunto i più giovani accettino e, e dichiarano accettabile che l'uomo possa controllare ehm, il cellulare e l'attività social ad esempio della propria moglie o della propria compagna. Ehm, cioè risulta accettabile e questo chiaramente ci, eh, ci pone appunto delle eh, delle domande e lo stesso dicevo prima più aumenta il livello di istruzione e meno si aderisce a questo tipo di stereotipi che riguardano anche eh, l'accettazione della violenza. Un ultimo punto rispetto a, eh, alla violenza sui minori, vi sono appunto in particolare i reati che colpiscono i minori e rispetto a questo vediamo che ehm, sono i, i maggiori sono eh, l'adescamento, la Flaminia, la io la mi scuso, ti, sì? ti chiedo... Sì. Sì? In cinque minuti di, di volgere al termine, diciamo così. Del, di questa parte o di tutto? Eh, eh, qualche minuto in più, ma di tutto, <ride> purtroppo. Allora, Ci sono finita, altri collegamenti a seguire che sono sì. che così slitterebbero, allora, su, purtroppo. Su questo... Su questo abbiamo finito, era solo per dirvi che sì, anche grazie, in questo caso eh, eh, i minori sono eh, vittime di violenza, sono, la maggior parte sono eh, donne, quindi eh, di sesso femminile. Eh, rispetto all'altro focus eh, di cui vi volevo parlare, e cercherò di essere veramente brevissima, giusto per darvi eh, alcuni, alcuni cenni, 
ehm, l'Afghanistan ehm, è un, un contesto eh, particolare e, e è difficile appunto da sintetizzare in pochissimo tempo, ma giusto per, per dirvi, ehm, le notizie ovviamente sono, sono recenti, hanno riportato l'attenzione, ma eh, noi parliamo eh, di una emergenza che è in corso da, eh, da tantissimo tempo, un'emergenza aggravata dalla guerra civile eh, degli ultimi anni, dalla pandemia e dalla siccità, quindi è un paese in grave crisi eh, vive in, in, in una condizione di insicurezza alimentare eh, con l'escalation degli ultimi mesi eh, vi è stata una sospensione delle attività umanitarie di finanziamenti per cui l'Afghanistan è totalmente dipendente dall'esterno e in questo contesto i bambini sono particolarmente a rischio le bambine e le ragazze sono più a rischio noi siamo presenti dal 76 in Afghanistan come Save the Children abbiamo tantissimi progetti di risposta umanitaria in otto eh, delle province afghane. Giusto per darvi qualche dato, ehm, attualmente è il settimo paese più povero del mondo, con eh, la metà praticamente della popolazione che vive in una, sotto la soglia di povertà. Eh, in questo contesto sono, eh, sono eh, i bambini eh, che, che, frequentano, che non frequentano la scuola sono eh, tantissime, il 60% di questi sono eh, bambine e negli ultimi vent'anni quasi eh, 33.000 bambini sono stati uccisi, mutilati con una media di un bambino ogni cinque ore. Eh, questi sono i nostri interventi, quindi ovviamente come dicevo prima è un paese che ha eh, diversi e, e vive un'emergenza un eh, un molto complessa e quindi sono diversi gli interventi che portiamo avanti. Um, il dato che vi volevo dare sull'educazione, quindi sulla condizione femminile, è questo. Uh, L'ultimo rapporto che abbiamo fatto è un rapporto globale è Build Power Better, um, che appunto identifica l'Afghanistan come uno degli otti paesi più vulnerabili e quindi più a rischio per l'educazione dei bambini. Il 22% in generale eh, delle ragazze hanno perso i eh, giorni di scuola rispetto ai ragazzi, i bambini in Afghanistan hanno perso il 13% della loro vita di, totale di giorni di scuola e eh, tra questi appunto eh, le ragazze hanno, eh, è il numero maggiore sono, sono appunto le ragazze al 21%. Nel maggio 2021 eh, per darvi appunto un'idea, eh, le ragazze che stavano frequentando la lezione a Kabul dopo a, a averla lasci eh, la, lasciato le lezioni sono state eh, vittime di, una, di un attentato in cui hanno perso almeno, eh, al, la vita almeno 70 persone, tra cui molte studentesse. Questo per dire quanto eh, sono a rischio eh, ovviamente anche in un contesto scuola. Um, questi sono i progetti che stiamo portando avanti, vi, vi dico anche che appunto abbiamo eh, supportato eh, durante il ponte aereo sia eh, all'aeroporto di Fiumicino con mediazione e supporto eh, legale e ah, siamo attivi anche con supporto psicologico per eh, i rifugiati afghani e questo eh, da sempre portiamo avanti lì appunto eh, progetti per raggiungere le ragazze più marginalizzate anche attraverso e durante il Covid, anche attraverso lezioni telefoniche, quindi eh, si cerca proprio di eh, aiutarle eh, a, ad accedere eh, all'istruzione come anche si formano appunto le insegnanti e questo eh, comporta anche una, un aiuto per loro eh, per eh, far accettare la condizione della donna anche lavoratrice all'interno all'interno del, delle scuole. Eh, la scuola, come dicevamo, l'educazione è un'ancora di salvezza, eh, se le ragazze non, e le bambine non riuscissero a, ad accedere all'istruzione, eh, perché appunto al momento è ancora troppo presto per, per dare dei dati o per dirlo, sarebbe l'Afghanistan il primo paese al mondo a sbarrare formalmente al 50% della popolazione l'accesso all'istruzione questo avrebbe una conseguenza catastrofica per l'economia che sappiamo come dicevo prima già è provata e totalmente dipendente dagli aiuti esterni oltre che appunto eh, sarebbe eh, un ostacolo alla piena partecipazione delle ragazze e delle bambine 
nella società. Quindi io eh, vi ringrazio eh, per l'opportunità e l'occasione che ci è stata data per dare purtroppo soltanto alcuni eh, accenni a quello che sono eh, diciamo, argomenti che richiederebbero tantissimo tempo e, e ovviamente sono, siamo molto contenti di essere qui anche per ascoltare il, il dibattito e, e so che è un'occasione molto importante proprio per insieme eh, cercare di raggiungere un cambiamento. Grazie. Grazie a te Flaminia, sei stata chiarissima eh, nei tempi, chiara e mh, soprattutto ci hai offerto questo quadro, eh, come, come detto, questo ponte Italia, mondo, Afghanistan e hai raccolto la nostra sfida, provocazione nel dire insomma eh, Italia, mondo, Afghanistan, ci sono differenze? Eh, oppure diciamo, la questione delle discriminazioni degli stereotipi è comune e, di questo insomma, mh, anche di questo sicuramente discuteremo in questa eh, tavola rotonda la chiamerai così per cui invito a collegarsi eh, la professoressa Maria Teresa Gammone la professoressa Staiti e in presenza il professor Alessandro Vaccarelli E la professoressa Gammone, sì, che ringrazio particolarmente, è la presidente del CUG, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del nostro Ateneo. La professoressa Maria Clementina Maria Staiti, referente di Ateneo SAR, Scholar at Risk, e il professor Alessandro Vaccarelli, prorettore delegato per la disabilità e responsabile del protocollo di intesa fra Univac e Save the Children. Professoressa Gammone, prego. Salve, io ringrazio la professoressa Nanni per l'invito e anche gli organizzatori, perché come già ha detto il prorettore e il direttore del Dipartimento, queste occasioni sono, che poi diciamo essenzialmente sono rivolte ai giovani che rappresentano il futuro, sono importanti perché oggi su questi temi, che sono temi importanti, eh, si impone una riflessione che è una riflessione eh, politica da un lato, ma una riflessione ovviamente che ha dei risvolti ambientali, ha, ha dei risvolti sociali che rappresenteranno il futuro, perché come appunto ha detto anche recentemente l'ONU, cioè la popolazione è in crescita, se voi pensate che ci sono voluti tantissimi anni per arrivare a 2 miliardi di abitanti e oggi eh, invece la popolazione dal 2000 11 al 2021 siamo arrivati quasi a 8 miliardi di persone e questo inevitabilmente impone diciamo, un nuovo modello e quindi ben vengano queste iniziative rivolte essenzialmente appunto ai giovani che eh, danno l'opportunità di interrogarsi su temi che ormai non sono più rinviabili. Eh, mi ha molto colpito diciamo, la relazione che è stata fatta in precedenza perché appunto come ha sottolineato la professoressa Nanni ha dato l'opportunità di, di avere un quadro su quelle che sono ormai le, le tematiche che mettono in evidenza come siamo di fronte ad una disuguaglianza di, di genere. Voi sapete che le disuguaglianze sono sempre state diciamo, oggetto di analisi e di attenzione, si è partiti in primis dalla disuguaglianza materiale, poi si è arrivata alla disuguaglianza di razza, di sesso, di religione, disuguaglianze che sono aumentate, se voi pensate per esempio che con il Covid è aumentata molto la disuguaglianza in termini di salute e soprattutto quella che viene definita la digital divide. Quindi le disuguaglianze sono importanti come riflessione perché inevitabilmente ci pongono davanti diciamo, delle situazioni che poi possono essere esplosive e quindi portano malcontento e quindi disordine e inevitabilmente diciamo, sono ovviamente pericolose. Eh, molto interessante perché ovviamente è il tema del momento la situazione delle donne a Kabul, perché come è stato messo in evidenza, da un lato l'Afghanistan è una delle nazioni più povere in assoluto, però dall'altro si mette in evidenza invece che ha delle risorse eh, in termini di materie prime importanti che potrebbero addirittura portare il paese ad avere diciamo, degli investimenti anche da parte della Cina e di altri paesi e che permetterebbero diciamo, di uscire da una condizione 
di, eh, di povertà e addirittura di avere una situazione di benessere, però pensate quanto possa essere imp importante diciamo, anche l'impatto culturale. Quindi eh, si è imposta all'opinione pubblica diciamo, questa tematica proprio perché da un lato si è visto il fallimento anche dell'America dell che ha tentato in qualche modo di esportare quel modello eh, importante di democrazia, però il modello diciamo, non ha funzionato, addirittura è fallito e ci si è interrogati molto sul fatto che oggi dopo vent'anni le persone che hanno che sono nate vent'anni fa, diciamo, non, non ancora non sono riuscite in qualche modo ad affacciarsi a quello che è il modello democratico e questo rappresenta sicuramente un fallimento, se voi pensate anche i costi che sono stati sostenuti sia diciamo, da un punto di vista prettamente economico sia anche da un punto di vista eh, in termini di perdite di, di vite umane, perché veramente eh, anche diciamo, l'Italia ha fatto la sua parte con diciamo, le morti che ci sono state e quindi tutto questo inevitabilmente impone una riflessione che è una riflessione che durerà diciamo, appena iniziata quindi avremo modo di, di vedere gli sviluppi spesso ovviamente si mette in evidenza che l'ideologia totalitaria ha la necessità proprio per di costruirsi un nemico contro il quale poi si andrà non solo a definire ma anche a sviluppare. Così come il nazismo aveva un nemico che era essenzialmente di razza, il comunismo in particolare, quello sovietico, aveva un nemico di classe. Oggi invece il jihadismo dei talebani ha un nemico che è un nemico esclusivamente di genere, le donne. E questo diciamo, è importante perché, come voi sapete, diciamo, anche in Italia non abbiamo diciamo, una situazione di, di differenze come è stato sottolineato in precedenza di, di prettamente di genere però si sta lavorando molto se voi pensate a tutti i programmi il gender equality plan che vanno diciamo, proprio nella direzione di arrivare a un cambio culturale e questo molto è stato fatto per esempio io ho partecipato recentemente ad un festival letterario ed è, e mi ha sorpreso il dato perché la stragrande maggioranza delle elettrici oggi è donna addirittura con punte del 70-80%, l'80%, mentre poi ci sono dei settori, in particolare quello economico per esempio, che addirittura si mette in evidenza come il linguaggio economico non parli donne, proprio perché diciamo, sono molto poche, così come sono anche molto poche le, le ragazze che studiano le materie scientifiche, le cosiddette STEM, mentre invece in altri punti eh, tipo scienze della formazione primaria, praticamente adesso credo che abbia il 98% di, di presenze femminili e questo ovviamente secondo alcuni studi non andrebbe nemmeno bene avere solo insegnanti donne perché servirebbe anche la presenza di uomini, quindi c'è molto da fare per ridurre questo, questo gap, però molto si è fatto, se voi pensate per esempio che abbiamo avuto nelle posizioni importanti eh, la presenza delle donne, anche in Italia oggi per esempio nella Polizia di Stato abbiamo un vice, un vice della Polizia, una donna che addirittura era stata anche candidata a prendere il posto, quindi l'avanzata è enorme, anche le sindache per esempio di città importanti, anche recentemente Berlino, è, è una donna. Ma ritornando all'Afghanistan, ehm, quindi è da poco che l'Afghanistan appunto ha preso, i talebani hanno preso il controllo dell'Afghanistan, ma le notizie che noi vediamo, non solo le notizie ma anche le immagini, sono immagini molto forti e sono anche diciamo, in alcuni casi terribili, ma evidenziano quindi una situazione dove le donne sono appunto le principali vittime di quello che è la nascita di questo nuovo emirato islamico. E ci si deve appunto interrogare, interrogare su quali siano poi le motivazioni che in qualche modo sono alla base di quello che è questo nemico di genere e che appunto porta le donne ad essere di fatto discriminate proprio in quanto donne. Come già è stato sottolineato è vero che i dati ancora non sono stati resi noti su, sulle percentuali delle donne che frequentano le scuole, però un dato è già certo, le scuole secondarie hanno riaperto di fatto solo, solo ai maschi, le lezioni anche poi si svolgono in aule divise tra spazi differenti per uomini e per donne, quindi ragazze e quello che impone una riflessione ai ragazzi è che negli ultimi vent'anni afghani che hanno ricevuto un'istruzione paritaria ora è chiaro che temono di perderla completamente 
e quindi anche molte interviste di, di ragazzi che mi hanno iscritto all'università che hanno difficoltà diciamo oggi a continuare questi percorsi portandole inevitabilmente ad una situazione di evidente differenza rispetto ai loro coetanei maschi e quello che diciamo, diventa poi interessante è che la spiegazione che i leader talebani danno in qualche modo a quelle che sono le risposte e le critiche che vengono ovviamente mosse, se vuoi sapere che nessuno ha ancora ad oggi riconosciuto, eh, riconosciuto i, talibani, i talebani proprio perché negano dei diritti che sono diritti importanti. E, eh, quindi le spiegazioni che i talebani danno in risposta alle critiche inerenti a queste misure discriminatorie, ma loro invece le riportano nel fatto che eh, per quanto riguarda l'educazione della donna applicano semplicemente la sharia, questa legge islamica. Ma è evidente che siamo in presenza di una gra gravissima violazione di diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare quello allo studio e quindi ben vengono queste associazioni come abbiamo visto, che hanno l'obiettivo in qualche modo di, eh, diciamo, di riportare democrazia diciamo, nelle situazioni che oggi sono ovviamente legate a, questa, a questo aspetto. Quindi impedire, quello che colpisce molto, impedire attraverso dei divieti la parità di istruzione delle donne solo in quanto donne, solo quindi nella condizione di essere donna è sicuramente una discriminazione di genere che è inaccettabile ed è evidente che si arrivi poi ad una discriminazione che diventerà poi permanente condannando di fatto le donne ad una condizione di grave ignoranza e che diventa poi inevitabilmente una sottomissione proprio nella società afghana. Altri aspetti che sono stati messi in evidenza è anche il fatto stesso che le donne non possano lavorare oppure non possano uscire se non accompagnato da un familiare maschio e quindi questo inevitabilmente diciamo, sarebbe un ritorno, un ritorno drammatico all'indietro. Addirittura immagini che abbiamo visto di donne che sono state cercate casa per casa e che eh, soprattutto diciamo, i talebani hanno ricercato le donne nubili e di fatto diciamo, le nobili le nubili sono perseguitate perché i talebani cercando le case per casa le vogliono poi diciamo, inevitabilmente consegnare in sposa ai loro mujahideen e quindi mantenere diciamo, questa, questa tradizione e quindi abbiamo visto le immagini molto forti raccontate anche da alcune ragazze in alcune zone di Kabul cioè c'è stata una vera e propria caccia alla donna Molte donne appunto sono, sono scappate perché inevitabilmente diciamo, sono state condannate ai jihadisti, ma eh, ovviamente queste, questa situazione della, della donna è, è una situazione che abbiamo visto, diciamo, le immagini molto forti, ma pensiamo anche ai casi italiani, Ina, una ragazza pakistana che è stata uccisa dai genitori, eh, è l'ultimo episodio che veramente... Eh, ha scosso l'opinione pubblica italiana Saman per, perché è una ragazza diciamo, che vive in Italia e, e che è vissuta in Italia e che voleva vivere l'occidentale e invece è stata barbaramente uccisa, ancora il corpo non si riesce a trovare. Quindi e questo diciamo, impone una riflessione perché il tradizionalismo che noi vediamo dai diciamo, talebani poi in realtà diciamo, anche in situazioni che non sono lontane ma sono in Italia diciamo, abbiamo purtroppo famiglie ancora tradizionaliste che si oppongono al, alla ventata occidentale che ovviamente i figli vogliono condividere perché sono vissuti in Italia e quindi vogliono vivere all'occidentale. Quindi quello che si mette in evidenza è che ogni regime, quindi in particolare il regime totalitario, in questo caso dei talebani, ha un obiettivo fondamentale e che è quello di mantenere una società che sia esclusivamente basata su, sui loro valori e quindi il mantenimento di quei valori diventa importante, diventa fondamentale. Se voi pensate anche per esempio dei ministeri che erano stati... Ti chiedo scusa, di... qualche minuto? E... Sì, sì, sì. Grazie. Sì, voglio solo chiudere, diciamo, mettendo in evidenza che... Eh, è una battaglia quella che noi oggi siamo chiamati a portare avanti, quindi che è quella dell'uguaglianza di, di genere, che ha l'obiettivo 
di promuovere un cambiamento culturale e promuovere poi una pari opportunità e quindi di conseguenza diciamo se da un lato vediamo la cultura islamica che è sicuramente è una cultura maschilista ma anche la cultura confuciana è una cultura maschilista e quindi inevitabilmente diciamo, si deve sempre di più arrivare a quello che è l'obiettivo principale di ridurre questo, questo divario culturale che poi è un peso diciamo, anche sul sul PIL e sulla condizione generale delle donne. Quindi ringrazio ancora diciamo, per l'attenzione e buon proseguimento. Ringraziamo moltissimo per questo ecco, spaccato ehm, internazionale con un focus particolare sull'Afghanistan della professoressa Gammone e ehm, do la parola alla professoressa Staiti. Grazie Silvia, e... cerco di condividere eh, il mio powerpoint, datemi un cenno quando si sì. vede. Ci siamo? Ci siamo e no, sta però... condividendo, ancora non vediamo l'immagine ma... Eh... Eh, particolarmente lento eh. eccoci qua Arriva. sì, perfettamente ci siamo. ci siamo, perfetto appunto io sono la referente d'Ateneo per la rete internazionale che si chiama SAR Scholars at Risk e, il cui percorso diciamo incrocia le questioni che vengono trattate qui da un'altra linea sia la questione eh, di genere, direi non solo femminile, e, e, che è la questione dell'Afghanistan. Um, appunto il nostro Ateneo ha uh, aderito a Scuola at Risk uh, un anno fa precedentemente alla uh, crisi afghana. Io tra le molte foto uh, che abbiamo visto nei mesi scorsi um, a proposito della fuga dall'Afghanistan, ho cercato di sceglierne una uh, che portasse con sé poco pathos e le altre le abbiamo, le abbiamo tutte nella memoria e mi pare però che eh, diciamo, l'argomento sia scomparso completamente dai palinzesti eh, televisivi in particolare dove siamo stati bombardati per alcune settimane da queste immagini dopodiché non se ne è parlato più ed è importante invece che continuiamo a parlarne e, il nostro Ateneo eh, affronta la questione non solo eh, attraverso la sua relazione con Scuola at Risk, ma anche ehm, con, eh, con il Ministero dell'Università della Ricerca, noi aderiamo anche alla rete Runi Pace, il professore Iapal ne è al momento il responsabile e collaboriamo anche con l'UNHCR. Le linee, le possibilità di intervento del nostro Ateneo sono al momento piuttosto complicate, ma eh, intanto presento Scuola um, at Risk che appunto è un'istituzione, una rete internazionale che si occupa di proteggere studiosi e studiose eh, accademici e accademiche gente che lavora all'università in vari ruoli segnatamente ehm, diciamo personale che lavora a tutti i livelli non studenti e studentesse è una rete che è stata fondata alla fine del, del novecento a Chicago è diventata internazionale all'inizio di questo secolo Qua un uh, parziale elenco dei paesi aderenti, il ruolo dell'Europa è particolarmente rilevante, anche il ruolo dell'Italia, uh, circa sei mesi fa i membri erano 28, adesso non ho controllato se siamo cresciuti, noi appunto ne siamo parte. L'interesse um, eh, di, di SAR verso le libertà accademiche riguarda una vasta gamma di problemi che vanno dall'intervento sulla libertà di insegnamento, sui contenuti dell'insegnamento, fino alla eh, uccisione eh, o l'incarcerazione o i rischi della vita, con tutto quello che ci sta in mezzo. Eh, segnatamente anche SAR, insieme a tante altre istituzioni, come sapete, eh, si è occupata di, di, di Padre Zacchi, adesso eh, si, molto si concentra sulla questione afghana, Sari International ha ricevuto oltre 900 richieste di studiosi e studiose afghane 
eh, in cerca di protezione e di cui il 13% è fuori dal paese, il 30% sono donne, questo diciamo a, a parziale smentita del fatto che la questione sia solo una questione di genere. Eh, la, la, le, il, il, regime, tal, il regime talebano interviene sulle libertà accademiche in modo molto massiccio. Eh, anche Sari Italia sta ricevendo eh, richieste dirette, abbiamo già in Italia alcuni studiosi, di alcuni lo sappiamo, e sono richieste oltre 200 posizioni da aprire in Europa, certo università europee hanno stanziato fondi e dato disponibilità, in particolare alcuni paesi hanno messo a disposizione fondi molto consistenti eh, a questo scopo, l'Italia ancora no. E, cosa, cosa sta cercando di fare Sapre? Intanto eh, si prevede la settimana prossima già la firma di un protocollo di intesa tra il Ministero e, e Sari Italia, come vi dicevo le istituzioni che eh, si occupano di questo problema sono, eh, no scusate mi ero dimenticata di, di segnalare quando io non la vedo perché c'è sopra l'icona uh, del, um, del nostro incontro, comunque eh, molti studiosi e studiose afghane sono già all'estero, in stragrande maggioranza in Iran, alcuni anche in Europa, appunto, appunto pochissimi anche in Italia, ma uh, la, lo screening della situazione dei rifugiati non è ancora, non è ancora particolarmente chiaro. Quindi collaboriamo, Sara Italia collabora con MUR, con Runivace, con l'UNHCR, si stanno cercando delle strade, quella con il MUR appunto è in via di conclusione, la settimana prossima ci sarà la firma eh, di questo protocollo di intesa, eh, almeno 23 atenei italiani tra cui il nostro che sono detto disponibili ad aiutare, c'è però il problema dei finanziamenti, e per esempio il nostro Ateneo non dispone di fondi sufficienti per ospitare studiosi e studiose, tenete presente che alcuni, almeno alcuni, chi può, tutti quelli che possono tra questi accademici in fuga eh, dall'Afghanistan tentano di portarsi la famiglia e la famiglia nel senso afghano è di solito non una famiglia nucleare ma una famiglia allargata, eh, costituita da una grande quantità di membri e naturalmente sarebbe assurdo che noi decidessimo di aiutare gli studiosi impedendogli di portare con sé la famiglia, d'altra parte questo diciamo fa lievitare i costi eh, molto consistentemente. Si stanno cercando eh, possibilità di finanziamento, non è escluso che il MUR o altri enti italiani eh, decidano di stanziare dei fondi, come appunto ha fatto la Germania, come ha fatto la Francia. Eh, in ogni caso ci sono anche altre possibilità, per esempio appunto esiste questo scuola Rescue Fund, esiste la possibilità di interventi privati, la possibilità di interventi privati fra l'altro aprirebbe Ehm, cioè renderebbe più facile eh, l'emanazione di bandi specificamente dedicati a studiosi e studiosi afghani potrebbe eh, in qualche modo ehm, ridurre o, o rendere più elastici i criteri di elegibilità ci sono per esempio eh, atenei e anche stati che eh, chiedono il PhD richiedono il PhD e quindi non sono disponibili ad aiutare studiosi e studiose che non l'abbiano, alcune istituzioni, compresa SAR, richiedono lo status, lo status ufficiale di persona a rischio. L'altro punto è eh, che tipo di ospitalità noi, Ateneo Pilano e gli altri Atenei italiani, possono offrire. E appunto c'è una vasta gamma di possibilità che va dalle borse di dottorato all'assegno di ricerca, quindi lo studio di informazione, informazione alla fellowship, al ruolo di visiting eh, professor e così via. Ehm, ci stiamo cercando di muoverci, ehm, premeva a me, premeva a tutti noi che eh, in questo ambito ci stiamo muovendo, segnalare la questione a, a, appunto in una situazione relativamente pubblica come quella di questo seminario, perché sarebbe utile che ci si muovesse un po' tutti in questo senso nella speranza di riuscire a fare qualcosa. Ho concluso, vi ringrazio. Grazie, grazie per la chiarezza eh, e cedo la parola al professor Alessandro Vaccarelli. 
Allora sì, buongiorno a tutte e, e a tutti. Io diciamo, mi limiterò veramente due minuti a fare qualche considerazione, ma più che altro qualche saluto perché è insomma, un po' un dovere di ospitalità, come il tempo che abbiamo perso lo cerchiamo di recuperare attraverso il mio tempo che andrò molto tranquillamente a sacrificare. Voglio soltanto esprimere alcune, anche, anche emozioni, sono molto, molto contento di diverse cose. Intanto che due giovani colleghe brave eh, abbiano messo in piedi una cosa così, così importante che dimostra alle nostre studentesse e ai nostri studenti, soprattutto di primo anno, a cui non smetterò mai di dare il benvenuto, eh, che l'università è anche luogo di costruzione proprio no? di un senso civico, cioè il ruolo civile dell'università. Non è soltanto lezione ed esami, ma l'università l'avete sentito nelle parole del prorettore, l'avete sentito nelle parole della professoressa Gammone, l'avete sentito nelle parole della professoressa Chiara Staiti, l'università cerca no? di, di contribuire attraverso, diciamo così, eh, altre forme che spesso non vengono immaginate nel mondo lì fuori, no? di quella che è la sua missione civile all'interno all di una società. E, e poi vorrei anche come dire, lanciare alcune considerazioni rispetto, quindi non entro nel merito perché poi abbiamo anche, abbiamo già ascoltato delle cose molto interessanti proprio sul fronte delle discriminazioni di genere e ne ascolteremo perché abbiamo la preside Ottaviano che sul, sul territorio della nostra regione rappresenta un'eccellenza rispetto a questo tema proprio sul, sulle pratiche, pratiche educative, ma non solo educa ed educative in senso, in senso lato. E volevo salutare Flaminia Cordani, con cui lavoriamo ormai da tanto tempo, nelle, nelle emergenze, entrambi sappiamo quanto le vulnerabilità pregresse con le emergenze diventano, si accentuano, diventano cose cose incredibili. Immagino che Patrizia Chiarizia ci racconterà tante cose, no? anche rispetto al lockdown, quello che, so, che è quello che è successo alle donne dentro le case, dentro queste convivenze coatte, no? le emergenze hanno questa. E io sono molto felice proprio rispetto a questo ruolo civile dell'università, del protocollo che noi abbiamo firmato insieme, Univac e Save the Children, che è una firma che arriva da lontano, che ha una storia, parte dai terremoti, dal terremoto di Amatrice, passa per l'emergenza Covid, passa attraverso la condivisione di due istituzioni, ma anche di, di persone che lavorano al loro interno, no? di una cultura dell'infanzia, tutto tondo intesa, no? infanzia, bambine, bambini, infanzia come, come categoria, come concetto, come valore, come sentimento dell'infanzia, come ci ricordava Filippo Arie. E, e questo protocollo io penso che cammina già da prima che non esisteva e quindi continuerà a camminare Flaminia sicuramente, e questa è l'occasione per dire alle nostre giovani studentesse, ai nostri giovani studenti, che per esempio c'è un bellissimo progetto di Save the Children che si intitola Volontari per l'educazione, a cui potete aderire anche adesso, credo Flaminia, dopo il convegno possono andare su internet e cercarlo, 
che è un progetto che lavora proprio sul contrasto delle povertà educative generate dalle emergenze, dall'emergenza Covid. Vi verrà affidato un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza in età scolare che ha una qualche difficoltà. E lanciatevi. Ci abbiamo la nostra presidente, la professoressa Nuzzaci, la professoressa Nanni è la coordinatrice pure del tirocinio, del corso 3 più 2 per intenderci, lanciatevi, eh, vi sarà anche riconosciuto, ma io lo so che non lo fate per questo, eh? Eh, ma quando avrete la certificazione di questo noi saremo molto felici di eh, riconoscerla come, come attività di tirocinio. Noi quattro, i tre che vedete sul tavolo, eh, la professoressa Nuzzaci, nonché il professor Lelio Iapale e la professoressa eh, Cucchiella, che non è di questo dipartimento, siamo il gruppo Univac che lavora dentro questo protocollo. Abbiamo fino ad ora... Eh, cercato di dare il contrib nostro contributo dentro tutto il lavoro splendido che, che SAVE fa in ambito emergenziale, abbiamo cercato di costruire delle attività che sono contenute in una rep repository di Save the Children, andate a cercare anche questo, attività educative a tutto tondo, non soltanto costruite da noi ma costruite da bravissimi operatori e bravissime operatrici di Save the Children, insegnanti, eh, misuratevi anche con, eh, anche con questo, no? sognando un giorno di fare educatori, le educatrici o o di insegnare nella scuola, eh? farlo con questo senso civico e farlo nell'idea che noi siamo portatori e portatrici di uguaglianza, di uguaglianza nella differenza. Grazie. Grazie, eh, grazie professor Baccarelli, grazie a coloro che hanno i relatori diciamo, di questa tavola rotonda e mi spiace ma il tempo è, è tiranno e quindi non ci consente ulteriori, diciamo, ulteriori, ulteriore confronto eh, mi piacerebbe a questo punto che mh, la dottoressa Patrizia Schiarizia e la professoressa Nuzzaci eh, salissero forse mh, eh, Marianna dobbiamo sì. dare una sedia scusa io volevo soltanto volevo soltanto eh, nell'attesa nell appunto benvenuta eh, offrire questo dato eh, che è l'ultimo ufficiale eh, del 15 di settembre eh, in Italia eh, nel, mille, nel, nel 2021 ci sono stati 83 femminicidi, ma è un dato ufficiale al 15 di settembre, quindi va accomodato sicuramente per eccesso. È di ieri l'ultimo diciamo, caso balzato agli onori della cronaca, ma ehm, questo per dire che entriamo nel merito della questione eh, femminicidi e minori orfani. Eh, lo facciamo con la dottoressa eh, Patrizia Scarizia, presidente dell'associazione Il Giardino Segreto, capofila del progetto Airone che si occupa appunto dei minori vittime di crimini domestici, a cui diamo il benvenuto e ehm, diamo il benvenuto anche alla professoressa Antonella Nuzzaci che eh, diciamo, segue per il nostro dipartimento le azioni eh, di questo progetto. A voi la parola. Allora, io come il professor Baccarelli dedicherò proprio tre minuti perché desidero lasciare spazio a Patrizia eh, in quanto voi avete la possibilità di sentirmi, avete avuto la possibilità di sentirmi più volte, però due cose le voglio dire. La prima riguarda i plurali, povertà, disuguaglianze eh, e soprattutto queste, queste 
questi divari che ci sono nella società. Prima il professor Baccarialli richiamava la dimensione civica dell'università. Io richiamo la dimensione delle pari opportunità nell'università e dell'uguaglianza delle opportunità. L'educazione dentro il, il concetto di sviluppo sostenibile è un obiettivo interrelato a quelli degli altri. Come diceva Ia Padre in apertura, non esiste un obiettivo senza gli altri. E questa è l'idea che soggiace alla base dei processi di sviluppo sostenibile. Perché in realtà, eh, come dico sempre, eh, quando la povertà, le povertà di diversa natura si esprimono a più livelli, questo fa rima sempre con disparità. Vuol dire che la società esprime le disparità a diverso grado e a diverso livello. E quello delle pari opportunità è un elemento centrale, soprattutto in riferimento al genere. Ma fin qui il ragionamento generale che abbiamo condotto si esprime a livello di macrosistema. Che cosa intendo dire? Quando parliamo di paese, quando parliamo di società, quando però scendiamo nella realtà, come nel caso in cui mh, diciamo, cerchiamo di fare con Airone, Scendiamo nelle pratiche educative, nel senso delle pratiche educative, quando si costruiscono le disparità, quando si costruisce la violenza, nelle pratiche educative rutinarie, ma anche in quelle che possiamo vedere esplicitate, in contesti che per natura dovrebbero essere diversi, come la formazione, a tutti i livelli. Allora lì ci dobbiamo interrogare lo dicevano gli interlocutori prima, prima di me, più grave ancora è quando queste disparità vengono e queste disparità che si collegano a violenze implicano e coinvolgono delle persone, perché i bambini sono delle persone, in difese, cultura dell'infanzia, Potremmo trovare moltissimi fattori che impediscono ancora di parlare di sentimenti, atteggiamenti verso l'infanzia. Noi spesso ci sostituiamo ai bambini e sostituendoci ai bambini quando parliamo, lo dico sempre a lezione, no? noi rivolgendoci ai bambini usiamo un linguaggio inappropriato, no? li trasciniamo via delle vetrine quando si fermano a guardare le cose che gli interessano mentre le mamme possono tranquillamente guardare le scarpe alte che devono comprarsi il giorno dopo. E quindi questi elementi non fanno parte di una società che attenzione, è attenta nei confronti dell'infanzia. E le violenze di cui ci parlerà eh, Patrizia, i contesti di violenza domestici, sono ancora più gravi perché sono condotti dalle persone a cui i bambini si affidano con grande, con grande come dire, spinta no? immediata. Allora, un secondo per dire del progetto. Io ho aderito a questo, questo progetto, eh, il capofile è il Giardino Segreto, l'Università dell'Aquila, le persone che siedono a questo tavolo fanno parte, faranno parte del gruppo eh, scientifico, operativo di Erone, la professoressa Nanni, il professor Vaccarelli, la professoressa Traversetti. Come per Save the Children, anche per questo progetto faremo sempre tutto insieme, come abbiamo sempre fatto, in maniera eh, produttiva, da soli non si va da nessuna parte. E questo soli non si va da nessuna parte, lascio la, la parola a um, Patrizia, quello che Airone sta facendo è proprio questo, creare una rete inter, intercompetenza, trascompetenza, come potremmo chiamare, non di competenze, andare al di là, mettere insieme le risorse, sono partner territoriali in cui la formazione gioca un ruolo, ma non c'è solo quello. E questa è la forza di Aerone, di cui ci parlerà Patrizia. Grazie. Allora, credo, grazie innanzitutto, grazie a Antonella, alla professoressa Nuzzaci per avermi invitato, grazie all'Università dell'Aquila, non soltanto per aver aderito al progetto Airone, eh, ma anche per eh, aver eh, ricordato quella che è la funzione dell'università. 
prima mentre ascoltavo le altre relazioni e i precedenti interventi eh, mi giravo continuamente perché guardavo gli occhi degli studenti perché devo dire che quando mi ritrovo a parlare con i ragazzi ho sempre un'emozione particolare e non ve lo dico come dire perché siete qui o perché voglio eh, risollevare la vostra attenzione ma perché voi siete il futuro eh, perché eh, voi avete dei docenti meravigliosi siamo in un'università con una grandissima sensibilità sociale in una facoltà che vi sta preparando a delle professioni che sono delle professioni che hanno una grandissima valenza sociale perché voi entrerete nelle case delle persone, avrete a che fare con i bambini, avrete a che fare con le donne, entrerete dentro le famiglie e quindi voi non soltanto farete conti con quello che vi racconteremo e che vi raccontiamo oggi ma che ascolterete nel futuro delle vostre lezioni, ma sarete chiamati anche a prendere delle decisioni. Quindi per voi partecipare ad incontri come quello, ma soprattutto per noi, è un arricchimento reciproco perché voi siete il futuro mentre vi guardavo mi veniva in mente e poi giuro che parlerò di Erone mi veniva in mente un film di un cineasta cinese molto vecchio devo dire però lo trovo bellissimo che ha un titolo significativo ed è non uno di meno e io pensavo a voi sapete perché non so se ve lo ricordate c'era questo vecchio professore che insegnava dei bambini in un villaggio sperduto della Cina, poverissimo, a un certo punto viene costretto a lasciare i suoi studenti e dice ad una giovane ragazza, ad una ragazzina dice guarda io me ne devo andare tu sarai costretta a seguire questi bambini e la lascia con un'indicazione precisa e gli dice non uno di meno non ho di meno perché quando io tornerò dovranno essere ancora tutti lì ecco questo è il vostro scopo nel futuro, qualsiasi lavoro voi farete. Ora vi parlo di Airone. Airone è un progetto che nasce dalla mia esperienza di avvocata, dico avvocata volutamente, non perché voglia oggi fare una lezione sull'utilizzo del linguaggio di genere, perché noi abbiamo sentito di quali siano le discriminazioni di genere, ma su questo bisogna che tutti quanti noi iniziamo subito a lavorare, perché ciò che non viene chiamato non viene riconosciuto. Quindi è importante che ci siano rettrici, è importante che noi lavoriamo sui numeri, ma dobbiamo lavorare anche sul linguaggio. Parliamo dei bambini e anche qui a proposito di linguaggio si parla sempre di minori, è un termine che io non sopporto perché minore vuol dire che è in una condizione di subordinazione, non viene ascoltato nei processi quando io mi occupo di separazioni e nelle separazioni c'è sempre l'anticamera di una violenza soprattutto in alcune separazioni, il minore il giudice mi chiede non può, quanti anni ha il minore? Beh, non può essere ascoltato, avvocato. Il bambino non può essere ascoltato, io dico il, il bambino, il minore non può essere ascoltato, però magari fa dei disegni orribilanti nei quali disegna un lupo piuttosto che un leone con delle fasce un alto, enormi e non c'è bisogno di essere uno psicologo, un neuropsichiatra infantile per raccontare, per capire che quel bambino ti vorrebbe raccontare qualcosa. Allora bisogna anche che noi quando iniziamo a parlare di minori e con i minori forse ci abbassiamo al loro livello, usiamo un linguaggio consono che magari non è un linguaggio di adulti ma non è nemmeno il linguaggio da deficienti che spesso usiamo quando parliamo con dei bambini. Dobbiamo imparare ad essere dei bambini. Dobbiamo imparare ad essere dei bambini perché i bambini hanno molto da raccontarci. L'associazione della quale io sono fondatrice e presidente è nata nel 2015 perché parallelamente all'attività di, di avvocato io ho sempre svolto attività di volontariato e a un certo punto per varie ragioni, cerco di essere breve in questo mio racconto, ho iniziato a chiedermi dove fossero gli orfani di femminicidio perché ci dicono e sappiamo che ogni 72 ore viene ucciso una donna, la professoressa ci ha ricordato i numeri delle donne vittime di femminicidio ma nessuno ci racconta mai dei bambini che restano. No. sono gli orfani di femminicidio gli orfani di crimini domestici ogni tanto sento anche sproloqui e questo è bene che io ve lo dica ieri leggevo eh, un'associazione dice sono circa 2000 alcuni dicono sono 1600 ecco dovete sapere questo numeri non ce ne non sono. Ce sono non ci sono numeri sugli orfani di crimini domestici e come prima dicevo sul linguaggio se uno Stato non conta le vittime o comunque un numero di orfani che restano vuol dire che non li riconosce 
E io dico sempre, una cosa abbastanza impopolare, ma nella quale sono fermamente convinta, che bisogna fare con il femminicidio e con gli orfani e crimini domestici quello che si è fatto con eh, le, le politiche che hanno poi portato al contrasto della mafia. Cioè bisogna iniziare a contare i numeri. Quando lo Stato si renderà conto di quanti sono gli orfani che restano, i figli delle donne vittime di femminicidio, forse capirà qual è la gravità del problema. Il progetto Irone è un progetto che porteremo avanti anche grazie all'Università dell'Aquila e questa cosa mi rende felicissima, orgogliosissima perché oggi capisco con quanto entusiasmo starete al nostro fianco. È un progetto con il quale noi intendiamo prenderci cura non in carico come dicono alcuni, decidiamo di prenderci cura degli orfani che restano. Sono bambini, e questo vi voglio raccontare oggi, dei quali nessuno parla, ma che avrebbero molto da raccontare, perché sono bambini che hanno visto nella morte della mamma l'epilogo più drammatico della loro vita. Sono bambini che addirittura hanno subito violenze già quando erano nella pancia della loro mamma, perché il fenomeno della violenza ha declinazioni inimmaginabili. Parlavo l'altro giorno con un noto professore dell'Università di Firenze, il quale mi raccontava che sta raccogliendo dei dati impressionanti sulle donne che subiscono violenza in stato di gravidanza. E molti di quei bambini, quando nasceranno, sono bambini che conosceranno la violenza da subito. E sono bambini che quella violenza la andranno a raccontare perché non è vero che i bambini non la dicono la raccontano a scuola perché ci sono dei segnali ci sono degli indicatori e voi avrete il compito di capire quali sono quei segnali non sapete quante volte mi capita all'interno di processi civili per esempio per l'affidamento di minori o maltrattamenti di avere a che fare con i servizi sociali scusate se uso questa piattaforma per dirlo, ma è fondamentale creare da subito una consapevolezza. Bisogna che ciascuno di noi per il lavoro che fa si assuma la responsabilità di ciò che fa e di ciò che non fa. Perché bisogna che ciascuno di noi si assuma anche la responsabilità che quando intercetta una situazione di disagio di una donna, di maltrattamento, così come di un bambino, bisogna che faccia materialmente qualcosa per aiutare quella donna e quel bambino. I bambini che subiscono violenza, non ve lo devo dire io perché sicuramente avete una specifica competenza su questo, sono bambini che se non aiutati e presi in carico in maniera adeguata riprodurranno quello schema perché diventeranno dei maltrattanti o diventeranno delle vittime. Come giardino segreto posso raccontarvi che conosciamo, abbiamo moltissimi bambini e moltissime bambine le bambine ripropongono quasi sempre lo schema della mamma, che è quello di una subordinazione, di una sudditanza, di una paura, di una difficoltà ad emanciparsi da un ruolo maschile. Quali siano le ragioni non ve lo sto a raccontare, ma su questo bisogna lavorare e bisogna intervenire. I bambini quasi sempre ripropongono uno schema maltrattante. Mi viene in mente la storia di un bambino che chiamo Mario, ma che esiste per davvero, che quando era piccolo e viveva a casa con i suoi genitori, veniva svegliato di notte dal padre perché era costretto a subire, o meglio, a sottoporsi a delle prove di coraggio. Nel cuore della notte veniva appeso per un piede fuori dalla finestra e il padre gli diceva che lui doveva trattenersi, doveva farsi forte, resistere, non avere paura perché i maschi veri non hanno paura di queste prove di coraggio. Questo bambino ha assistito materialmente, ha assistito con i propri occhi all'uccisione della madre e ha portato con sé nel corso di questi anni il senso di colpa per non essere riuscita a proteggere e a salvare la madre e nel corso di questi anni è diventato un bambino che non è stato capito gli sono stati attribuiti disturbi dell'apprendimento difficoltà di comportamento e qualcuno lo ha tacciato di essere un bullo Ricordo che c'è stato un episodio in un'occasione di una sua festa di compleanno, il nonno, i nonni pater, materni, affi, i suoi affidatari e collocatari, gli hanno organizzato una festa di compleanno, non è andato nessuno, perché chiaramente sono bambini che vivono lo stigma di essere figli di una donna vittima di femminicidio, ma anche figli di un assassino. 
Allora, questo per dirvi che cosa? Il progetto Irone, come vi dicevo, è un progetto che si realizzerà nelle sei regioni del centro Italia e quindi anche nella regione abruzzese, oltre che nella regione Lazio, nella Toscana, Marche, Umbria e Molise. Ed è un progetto con il quale noi abbiamo un'ambizione prima di ogni. Innanzitutto li, li andiamo a contare. Abbiamo fatto innanzitutto un lavoro di censimento, anche se è brutta questa espressione, e abbiamo individuato più o meno un numero di bambini dei quali ci prenderemo cura durante questo periodo. Ci prenderemo cura in che modo? Non soltanto attraverso l'aiuto psicologico, l'aiuto legale di chi chiaramente avrà bisogno, ma restituendo a questi bambini, a proposito di quello che è il filo conduttore di questa giornata, le stesse opportunità di vita di tutti gli altri bambini. Perché questi bambini, è vero che la violenza è trasversale, colpisce tutte le classi sociali, è come dire ricchi, poveri, quindi, però quando la violenza viene praticata in contesti anche di povertà economica, sociale e, e, e culturale, questi bambini hanno una deprivazione ulteriore che nasce dal fatto che non sanno, che non conoscono ed è lo stesso handicap che hanno vissuto in qualche modo le loro mamme. Allora voi capite quanto è importante la formazione, la restituzione delle opportunità, la cultura e soprattutto la trasmissione anche intergenerazionale di, tutta, di tutto questo, di questa esperienza? Certo, assolutamente. La, 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 questa nostra regione, la regione Abruzzo, è, come diceva Patrizia, è interessata a, non solo al conteggio di questi bambini, ma alla creazione di una rete forte. Per questo tutti voi siete importanti in questo progetto, tutta la popolazione della regione è importante, perché quello che tentiamo di fare e di andare a supporto materiale di questi bambini. Lo volevo dire perché hai detto centro e volevo far capire agli studenti che loro saranno, potranno essere i protagonisti di questo progetto nel momento in cui no, andremo a lavorare sul piano della prevenzione, sul piano... Scusami. No, 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 hai fatto benissimo. E peraltro a proposito di dati è importantissima la precisazione della professoressa Nuzzaci perché quando si parla di acquisizione di dati eh, c'è un aspetto sul quale dobbiamo riflettere che è quello del tasciuto, cioè di ciò che noi non riusciamo ad intercettare. Per perché la violenza e il maltrattamento in famiglia porta con sé anche la vergogna e quindi è difficile molte volte andare a acquisire i dati in maniera aderente alla realtà. E poi c'è il pregiudizio, lo stereotipo culturale di cui, abbiamo, di cui abbiamo sentito parlare prima, cioè noi donne in qualche modo siamo spesso invitate a, a sopportare perché in fondo cosa fai? Vai a denunciare il padre dei tuoi figli e in qualche modo ce lo insegnano da quando siamo bambine, non ce lo dicono nemmeno perché noi lo sappiamo che i panni sporchi si lavano in famiglia. Allora, di tutto questo noi dobbiamo farci carico, dobbiamo diventare consapevoli, ma do noi dobbiamo anche lavorare a proposito di prevenzione materialmente, concretamente e quotidianamente nello sradicare questi pregiudizi, nello sradicare lo stereotipo e dobbiamo lavorare soprattutto quando abbiamo a che fare con l'infanzia per la creazione di una cultura che sia di pari opportunità. Da quando sono bambine, io ho tre figli, scusate la digressione, la più piccola è una femmina, dopo due maschi, a quattro anni, io dico sempre questa cosa, impazzisco quando vado nei negozi e continuamente ci propongono la, la stireria piuttosto che la cosa per la spesa, io lo so che dico una banalità, quando facciamo i compiti la mamma va sempre al mercato e quindi bisogna sommare le pere con le mele, eh, sui libri di testo e il papà invece è sempre un ingegnere, un figo, scusatemi se mi esprimo così e legge il giornale e, legge il giornale. e non se ne può più allora non se ne può più l'altro giorno ero al parco con mia figlia sulle giostrine a un certo punto arriva un bambino le dà un calcione perché la moto le bambine non la possono prendere non vi racconto la reazione di mia figlia perché l'ho allevata io quindi ve la immagino con questo mi taccio sul giardino segreto e sul progetto Irone avete un ruolo concreto che è un ruolo operativo 
Quindi io a questo punto, poi mi taccio perché altrimenti ci dilughiamo troppo, vi lascio alle sepianti mani delle vostre docenti, della professoressa Nuzzaci, degli altri docenti, fidatevi ed affidatevi perché voi siete i protagonisti della costruzione di nuovi modelli educativi e ricordatevi non uno di meno, voi avete questa grandissima responsabilità. Io vi lascio con una lettura, Il, uh, Patrizia ha citato la Cina e io vi lascio con Il re dei bambini, è una lettura dissidente, non arrivava in, in Europa in nessun modo, io vi lascio con questa lettura. E un'ultima cosa se posso, lunedì, ma sicuramente lo sapete, è la giornata internazionale delle bambine, dichiarata con una risoluzione delle Nazioni Unite. Non si celebra la giornata delle bambine, è un momento di riflessione su tutti i temi dei quali abbiamo parlato oggi, quindi ricordiamoci lunedì. Grazie. Grazie. Grazie davvero eh, alla dottoressa Patrizia Scarizia e eh, mi viene in mente che ehm, è necessario un secondo appuntamento e quindi sicuramente in occasione eh, del corso di pedagogia di genere che terrò nel secondo semestre ci sarà modo di rivederci e continuare queste nostre riflessioni e conversazioni. Eh, grazie, chiedo alla professoressa Serenella Ottaviano eh, di accomodarsi e a lei un po' il compito di chiudere questa prima parte eh, con un approfondimento sull'educazione di genere da un punto di vista della scuola. Eh, la professoressa Serenella Ottaviano è dirigente scolastica del liceo eh, Cotugno, liceo classico Cotugno dell'Aquila, nonché rettrice del convitto nazionale dell'Aquila. Eh, le cedo la parola e mh, grazie di essere qui. Tanto grazie a voi. Eh, grazie alle relatrici e ai relatori, eh, all'amico professor Vaccarelli che eh, mi ha dato l'opportunità di condividere con voi quello che la scuola fa da qualche tempo e soprattutto di apprendere, io ho preso appunti, sempre imparo e mi auguro poter creare una interrelazione per poter eh, noi scuola imparare quello che nella ricerca l'università fa e noi come scuola eh, essere l'osservatorio diretto di una società. Non so se tra voi presenti ci sono studentesse, studenti, ce n'è anche una, un paio, che hanno frequentato il liceo delle scienze umane, il liceo classico, il liceo linguistico, l'economico sociale o il liceo musicale, perché attualmente il convitto nazionale Cotugno, oltre al classico, ha tutti questi, ha tutti questi licei. Ehm, non prenderò il tempo, quindi chiedo a, <ride> di aiutarmi, a, a, vado a braccio. Allora, eh, Serenello Ottaviano, i ruoli sono fungibili, le persone no e le persone rientrano comunque nei ruoli e implementano i ruoli o li sminuiscono. Chi è Serenello Ottaviano e perché questa attenzione all'educazione di genere? Serenello Ottaviano è una femminista nasce così e approfondisce questo tipo di studi. Nel 2007 insieme ad altre donne all'Aquila, nell'ambito della Biblioteca delle Donne dell'Aquila, fonda il Centro Antiviolenza per le Donne, dopodiché incidentalmente essendo una docente fa il concorso da dirigente, lo vince e diventa dirigente scolastica. Così funziona la vita. Considerate che io volevo fare la direttrice d'orchestra, mi trovo a dirigere tutt'altro tipo di orchestra con eh, situazioni eh, di strumenti spesso dissonanti, ma che eh, in una realtà che a mio avviso è in regressione, avvocata, eh, ehm, ha bisogno ogni tanto di una cordatura e di una ehm, modalità per poter andare avanti uniti, è vero, da soli non si va da nessuna parte, uniti si va più lenti, unite si va più lenti, ma si va insieme. Parto da quello che diceva l'avvocata, eh, non uno di meno, bene, nel mio atto di indirizzo c'è proprio scritto questo, non una 
non uno di meno. E questa dirigente scolastica, esattamente come quando era docente, ha sempre nominato il femminile e il maschile, essendo tacciata anche di ridondanza. Vi faccio un esempio. Quando facevo l'insegnante, proprio perché vi ho dato un piccolo contesto personale per quello che vi dicevo prima, ho fatto un esperimento in situ, nel senso che entravo in classe, classe mista, e invece di dire buongiorno ragazzi, ho incominciato a declinare tutto al femminile. Buongiorno ragazze, come state? Eccetera, eccetera, eccetera. Dopo un po' i maschietti hanno incominciato a dirmi, professoressa ma noi? A noi non ce lo chiede come stiamo? Bene, per un mese sono andata avanti così. Facendo, non dando delle risposte è stato così efficace far capire loro quanto sentirsi oscurati nel non essere nominati al maschile li facesse sentire esclusi dall'esistenza in vita e quanto il fatto di non essere mai nominate noi donne, femmine, ragazze e studentesse fosse assolutamente normale bene perché dico questo? Perché il linguaggio veicola un simbolico, non solo veicola il simbolico e la realtà che c'è, ma forse lo crea anche. Siccome sono, ero una docente, sono una dirigente scolastica, non mi posso che occupare di una modalità culturale di visione del mondo per evitare che continuino le disparità di genere che sono alla base delle violenze, per non parlare dei femminicidi. E le violenze sono continue e costanti. Vi assicuro che benché dirigente scolastica, mi capita spessissimo che quando parlo a telefono mi presento come la dirigente scolastica, mi rispondono un attimo signora le passiamo il preside, un attimo signora le passiamo il sindaco, l'assessore, sono signora, non è che mi dia fastidio, ma questo mi dà il segnale di quanto a mio avviso non solo non abbiamo raggiunto la parità di genere perché quando c'è bisogno di questi convegni quando c'è bisogno di studiare, quando c'è bisogno di individuare una sezione particolare di educazione di genere, vuol dire che stiamo ancora lavorando in tale senso. Perché stiamo lavorando in tale senso? Perché il genere è un termine che è stato acquisito in Italia, mh, coniato negli Stati Uniti, soltanto nel 2000, quindi è pochissimo. Guardate, ehm, vi invito a leggere, anch'io vi do delle letture, delle letture un po', no? come, come fatemi fare la preside, eh? Eh, come dalla preside futu alle future docenti, ai futuri docenti, andatevi a leggere perché eh, Flaminia Cordani ci ha dato tantissimi dati, che io vi avrei riportati ma non con quella precisione e quindi grazie, andatevi a leggere, è del 1987, ed è di Alma Sabatini e c'è una prefazione di Francesco Sabatini nostro conterraneo il sessismo nella lingua italiana bene questo è un lavoro pioneristico che fu patrocinato dall'allora Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna che è, se lo andiamo a leggere sembra futuristico bene, esiste nel 1987, quando questa questione tra la parità del, tra gli uomini e le donne era emergente, ehm, in quel momento, perché bisogna fare anche un piccolo, una piccola analisi storica, perdonatemi mh, illustre e illustri accademici e accademiche perché io eh, parlo eh, semplicemente per uso pratico, ehm, ovviamente si incominciava a portare avanti la questione femminile in maniera istituzionale e quindi era più utile che si nominasse, 
cioè era più utile il fatto che ci fossero donne chirurgo, donne presidente, donne avvocato e quindi c'era una sorta di omologazione del femminile al maschile perché così comunque, porca miseria, eravamo riusciti ad occupare dei posti ed eravamo in un numero maggiore. Nel corso degli anni, e arriviamo nel 2000, forse proprio perché siamo diventate di più ed è importante essere nominate, è importante che si faccia questo studio storico anche a scuola di quella che è la lingua italiana e che è fluida. E arriviamo nel 2017, sono qui, sono, erano pubblicate nel sito del MIUR, nel sito del MI ancora ci sono, nel sito del MUR non lo so, ci sono intanto le, e andatevele a vedere, ripeto, almeno nel sito del MI che è il vostro futuro sito, le eh, linee guida, dove sono, così non sbaglio, per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR. È scritto. Il 27 ottobre del 2017 si tenta di dare una concretezza al comma 16 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, senza tutte queste cose, la buona scuola tanto osteggiata, eppure in questo comma si parla proprio dell'applicazione, del linguaggio, dell'attenzione alle studentesse e agli studenti, alle docenti e ai docenti. Bene, la pratica c'è, la, te scusate, la teoria c'è, la pratica è difficilissima. Nel 2013 all'istituto eh, superiore io mh, ho sempre diretto secondarie di secondo grado però il primo biennio è, siamo ancora nell'obbligo al da Vinci Colecchi che cosa, ha fatto la, che cosa può fare la scuola perché se l'ha fatto questa scuola lo possono fare tutte ehm, perché neanche mi ricordo allora intanto abbiamo incominciato e abbiamo promosso una rete tra scuole di ogni ordine e grado Educare al genere, la scuola promuove la differenza, perché è importantissimo indicare, come diceva Lucy Rigaret, filosofa, che i generi sono almeno due, perché io ancora non riesco a portare avanti il discorso di tutte e tutti, le studentesse e gli studenti, quest'estate ho avuto un incontro con delle studentesse di sociologia di Bologna e mi dicevano, ma no, tutte, tutti, tutto, perché siamo ancora andate avanti, io sono vecchia, io già so, ormai sono vecchia, perché effettivamente per un'inclusione dobbiamo nominare il genere maschile almeno, il genere femminile almeno, ma tutto l'altro. Pensiamo, pensate quanto stiamo dietro, almeno a scuola, e io ce la metto tutta, vado, vado però cioè, probabilmente mi sono persa, però delle cose ve le dico, 2013 rete di scuole, rete di scuole, poi è naufragata, la dovrò riprendere, magari col vostro aiuto cerchiamo di fare una rete interistituzionale, per la formazione dei docenti e delle docenti, è importante, non è colpa vostra. Non è colpa di nessuno, ma sicuramente è responsabilità mia. In questo caso sì. E quindi io qualcosa devo fare. Io adulta, io vecchia, io ragazza dell'altro millennio, perché mi sono resa conto. Io a scuola le ho avute i figli delle donne ammazzate. Io a scuola le ho avute le ragazze ammazzate, perché femminicidi ci sono stati anche all'Aquila andatevi a vedere le cronache di vent'anni fa una ragazza dell'istituto d'arte lei con la mamma dal compagno ammazzata col fucile dal compagno della mamma perché? perché volevano essere libere il ragazzo che avevo a scuola al Da Vinci Colecchi che veniva dalla Marsica la mamma gli era stata ammazzata questo boh, dieci anni fa Sapete che per parlare con questo ragazzo erano due, il fratello non veniva più a scuola. Ho virato la, la posizione, la madre non era una vittima, la madre era un eroa. Io uso questo modo di disobbedienza linguistica per creare un minimo d'attenzione, 
ma come la preside che cosa sta dicendo? Eroa? Sì. Poi chiedimi perché. E poi te lo spiego. Ho dovuto virare tutto. Guardate che questo ragazzo abbiamo pianto insieme, abbracciati, si poteva fare. Perché la madre era un eroa. Lui non si doveva vergognare. Perché la madre aveva avuto il coraggio di dire che voleva essere libera. E basta, non ci sono vittime di femminicidio. E anche qui, che cosa fa la scuola? Assolutamente. Deve interrogare maschi. Ma perché ci dobbiamo interrogare noi? E ritorno indietro, perché io divago, però poi mi ricordo da dove sono partita. Corso di formazione per i docenti e le docenti. Pieno. Tante cose ancora non si sanno, ancora io ne devo imparare miliardi. Quindi tante docenti che non sapevano delle cose. Però il problema non era rivolto alle docenti. La discussione e l'approfondimento era soprattutto per i docenti. Sapete quante ce n'erano in un centinaio? Due. Perché non è un problema che li riguarda. Altra riflessione. Ehm, sapete chi, qual è il timbro? questo me lo rivendico mh, non sono andata a verificarlo la fonte Open Police Ettore di Cesare che è uno dei fondatori di Open Police il primo timbro della zecca dello Stato perché il timbro deve essere eh, forgiato dalla zecca dello Stato poi lascia titoli che hanno valore legale la dirigente scolastica Serenello Ottaviano è il primo timbro, se ce ne sono altri non lo so, ciò significa che anche tra le mie colleghe la dirigente scolastica, l'importante è il ruolo, è cacofonico, guardate l'altro giorno mettendo in forno delle patate ho letto sulla busta microondabile, mi è piaciuto tantissimo perché era un termine nuovo, eppure dà ancora fastidio e ancora ce lo dobbiamo ridire, avvocata, presidenta, questa è la mia disobbedienza linguistica, ma da fastidio avvocata, ingegnera, assessora, che la lingua italiana, e andatevi a vedere appunto il lavoro invece di Cecilia Robustelli, che è coordinatrice del gruppo di lavoro del MIUR, perché allora eravamo ancora mi, e, mi, e, e non eravamo mi e MUR, che redige queste linee guida, fa riferimento, c'è cioè una bellissima bibliografia, su tutto quello ed anche delle indicazioni su come declinare gli atti amministrativi a valore interno e a valore a valenza esterna, affinché abbiano anche eh, una correttezza grammaticale e, e, e sintattica. E finisco, perché non sapevo che dire, poi invece avrei bisogno di dirvi tantissime cose. Eh, però vi dico soltanto una cosa, eh, il 25 novembre ricordatevelo, il 14 febbraio, l'8 marzo sono momenti che a scuola possono essere utilizzati per i maschietti e per i ragazzi per sensibilizzarli alla nostra esistenza. Ci siamo, eh? Uno. Concludo con questo, siamo talmente in regresso che questa è una eh, nota che mi è arrivata da un'avvocata di Mantova nella quale mi si dice alla cortese attenzione del dirigente scolastico già me, io sono, sono maschio non sono io, non sono io quindi boh, chiederò mi diffidano ad una serie di cose che lasciamo per perdere e poi mi dice dal sottoporre la predetta minore nome e cognome a qualunque progetto educativo gender al contempo mi intimano a, eh, a quanto precedentemente sottoscritto dai genitori relativamente mh, a quanto in contrasto con la presente diffida e mi chiedono un risarcimento danni di 300.000 euro. La data è 31 agosto 2021, ma di che cosa stiamo parlando? Se non ripartiamo dalla scuola e non ci nominiamo e non rivendichiamo la nostra esistenza in vita con grande responsabilità, probabilmente non andiamo da nessuna parte. Riprendetevela la dignità.
Presidente, eh, lo devo dire perché credo che anche i colleghi saranno d'accordo, eh, un apprezzamento per tutto il lavoro di Anna Thornton in questo Ateneo è, dovedero, è doveroso perché quelle linee guida lei l'ha curate per tutti noi e noi dobbiamo ringraziarla. Giusto Antonella, assolutamente. Grazie, eh, grazie a tutti, è stata una prima parte di mattinata ricchissima. E cedo la parola alla collega, amica Marianna Traversetti, ricercatrice di pedagogia eh, speciale e didattica speciale eh, presso il nostro dipartimento. Le do ufficialmente il benvenuto perché penso sia la prima occasione nostra, come dire, di... Eh, eh, giusto? E vi, lascio, vi lascio il resto della mattinata, buon lavoro, grazie. Grazie professoressa Nanni, grazie, grazie Silvia. Allora, eh, seguiamo l'invito della professoressa Schiarizia e ripartiamo dalla scuola per questa nostra eh, seconda sessione di questo eh, pregevole evento che ha il compito di riformulare il ruolo dell'educazione di tutti coloro i quali hanno a che fare, sono persone che abitano l'educazione. Allora è chiaro che in questa seconda parte ma in tutto l'evento che si inserisce all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile che cosa ci fa da sfondo? Ci fa da sfondo l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ebbene tra i suoi 17 obiettivi vi è l'obiettivo numero 4 fornire un'educazione di qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. Un obiettivo che non possiamo non, non, come dire, non cogliere e non ricondurre al monito lanciato poco fa dal professor Vaccarelli che appunto rivolgendosi a coloro i quali si occupano di educazione in senso ampio, in senso stretto, ci ricorda senso civico, siamo portatori e portatrici di uguaglianza nella differenza. Un tema, una dimensione che si ricongiunge ben felicemente alla dimensione ricordata dalla professoressa Nuzzaci, ovvero dalla messa in rilievo della possibilità delle pari opportunità. Ecco, eh, la professoressa Nuzzaci in particolare ci invitava a non esprimere disparità e allora eh, proprio gli ospiti di questa eh, seconda sessione ci aiuteranno attraverso alcuni esempi di buone pratiche a intervenire per migliorare e promuovere l'opportunità e l'uguaglianza nelle eh, differenze e perché no, come ci ricordava la dottoressa Schiarizia, a costruire dei nuovi modelli didattici e soprattutto mh, educativi. E allora vengo a dare la parola al professor Roberto Trinchero, docente di pedagogia sperimentale presso l'Università degli Studi di Torino che è il nostro graditissimo ospite in questo evento, in particolare perché ricopre anche il ruolo di presidente della società eh, Sapie, la società per l'apprendimento e l'istruzione informate da eh, evidenze, che nasce proprio dall'intento di creare una rete di docenti, di ricercatori, di insegnanti appartenenti quindi all'ambito educativo ma anche psicologico, anche neurologico proprio con lo scopo di favorire la messa in pratica di queste buone pratiche e eh, con senso di responsabilità richiamato proprio da lei il senso di responsabilità è di creare connubi tra ricerca e scuola ecco al professor Trinchero do la parola proprio per illustrare le attività e gli scopi di questa associazione. Ricordo eh, solo ai nostri relatori che a causa del tempo, eh, dei problemi tecnici rilevati in avvio di questa sezione vi chiedo di stare tra i 10 e i 15 minuti. Professor Trinchero, grazie molte di essere con voi, a lei la parola. Grazie Marianna, buongiorno a tutte e a tutti, sono Roberto Trinchero, sono Presidente dell'Associazione Sapi e oltre che essere ordinario di pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino, 
Allora, presenterò rapidamente alcune slide per eh, supportare il discorso che faremo in questo quarto d'ora che abbiamo a disposizione. Allora, si parla di promuovere l'inclusione, promuovere una didattica efficace. Beh, allora, sapi, eh, troverete i materiali che l'associazione mette a disposizione sul sito www.sapie.it da anni si occupa appunto di questo, cioè, SAPIE vuol dire Società per l'apprendimento e l'istruzione in formati da evidenza, cosa vuol dire evidenza? Beh, lo vedremo dopo, ma vuol dire in qualche modo prendere delle decisioni che siano fondate cioè, sugli esiti di una ricerca scientifica e non soltanto su dogmi, su tradizioni, su qualcosa che non è controllabile. Allora, è una rete di ricercatori e di docenti scolastici fondata nel 2015, la cui missione è lo sviluppo di una cultura dell'evidenza e di pratiche professionali basate su evidenze empiriche nell'istruzione e nell'educazione. Okay? In particolar modo noi facciamo progetti per il miglioramento didattico a diversi livelli, quindi a livello scuola, a livello istituzione più ampia, progetti di appunto, ricerca applicata, quindi collaborazione tra università e scuola, Position papers e delle proposte per i decisori, perché ci piace anche in qualche modo far sentire la voce della ricerca e della scuola nei confronti dei, dei decisori per portare le istanze della ricerca e della scuola, convegni e workshop e pubblicazioni. Le pubblicazioni noi cerchiamo sempre di tenerle liberamente fruibili e scaricabili sul, sul sito SCAPI e nei limiti ovviamente del diritto di autore. Il sito SAPI lo vedete qui in sintesi e vi consiglio, e vi consiglio vi, e appunto vivamente di andarlo a vedere perché troverete diverse cose utili per gli insegnanti e alcune le presenteremo rapidamente in una carrellata che faremo al termine del mio intervento. Allora, si parla di Evidence Based Education, educazione basata sull'evidenza. È un termine che viene usato per la prima volta nel Regno Unito da un certo Eric Graves, da uno studioso che... Eh, all'epoca criticava la ricerca in ambito educativo e diceva ma la ricerca in ambito educativo spesso è focalizzata su dei problemi che sono scarsamente significativi per gli insegnanti quindi il ricercatore fa ricerca su quello che interessa a lui ma non fa ricerca su quello che serve effettivamente agli insegnanti, agli educatori e ai formatori che operano sul campo e soprattutto visto che tutti i ricercatori fanno ricerca su ciò che gli viene in mente la sera prima producono dei risultati che sono difficilmente cumulabili tra di loro, quindi manca un raccordo stretto cioè, tra i problemi che si generano sul campo, che si generano nella pratica educativa e formativa cioè, e eh, la ricerca scientifica che dovrebbe contribuire in qualche modo a risolverli. E poi nasce anche come critica la pratica educativa, perché all'epoca la pratica educativa era fondata su tradizione, abbiamo sempre fatto così, ma ha sempre funzionato, quindi perché dovrei mettermi in discussione? Su pregiudizi e su false credenze, ma secondo me le cose funzionano così, chi te lo dice? Ah, io credo che sia così, su dogmi e su ideologie. Questi ovviamente erano i problemi del Regno Unito del 96, okay? cioè, ma vi posso dire che purtroppo sono problemi che sono ancora attuali non soltanto nel Regno Unito e abbiamo visto alcuni esempi negli interventi che mi hanno preceduto. Allora, la logica qual è? Cioè, beh, eh, quando voi sentite ad esempio dire da qualche educatore, da qualche insegnante, da qualche formatore frasi di questo tipo, un metodo vale l'altro, per formare gli allievi ci vuole la didattica, non la valutazione, bisogna abolire la lezione frontale, quante volte l'abbiamo sentito? Eh? Il bambino dovrebbe lavorare con lo stesso metodo del, del ricercatore, le tecnologie migliorano sempre comunque l'apprendimento o lo peggiorano sempre e comunque. Tanti più stimoli informativi si offrono agli allievi, tanto meglio è, gli spieghiamo tante cose no? perché dobbiamo finire il programma, quindi se noi spieghiamo tante cose agli allievi impareranno di più, no? bisogna partire dalla pratica per giungere alla teoria, gli allievi apprendono meglio se li lasciate sperimentare e fare le cose da soli, bisogna secondare gli stili di apprendimento dell'allievo, con l'approccio flipped si può innovare la scuola. Allora, Possiamo dimostrare, lo troverete sul sito SAPI, troverete delle schede appunto esaurienti, che tutte queste frasi sono parte di miti, sono parte di credenze e non hanno alcun fondamento scientifico. Eppure quante volte le abbiamo sentite? E allora vedete perché serve una cultura dell'evidenza nella scuola, nella formazione, cioè nell'educazione. Allora, 
il nostro approccio è proprio quello di promuovere un'integrazione tra le capacità di giudizio professionali che ha l'insegnante, perché l'esperienza dell'insegnante conta, è importante, cioè ma questa esperienza va in qualche modo riletta, va in qualche modo integrata con la migliore evidenza empirica disponibile che deriva dalla ricerca nella scuola, in psicologia dell'apprendimento, nelle neuroscienze cognitive. Si tratta di creare un circolo virtuoso tra evidenza, pratica e contesto in modo da migliorare le pratiche didattiche e avere dei criteri per valutare la qualità e l'efficacia delle pratiche stesse. Un'evidenza è un asserto su cui vi è convergente degli risultati di più studi rigorosamente condotti, coerente con un quadro teorico esplicito e traducibile in una decisione o pratica professionale. Quindi questo ci dice che un singolo risultato non è un'evidenza, quante volte l'abbiamo visto in questi mesi di pandemia, una ricerca dice che se lo dice una sola ricerca, quella non è un'evidenza, cioè lo devono dire più ricerche coerenti con un quadro teorico esplicito e quell'evidente deve poter tradurre in un'istanza pratica, perché altrimenti siamo al di fuori del paradigma dell'evidence informed education. L'evidenza poi può avere diversi gradi di affidabilità, noi possiamo iniziare con un'evidenza che è confermata da pochi studi e poi più studi la possono andare poi ecco, a rafforzare, a validare e questo ci consente anche di tradurla poi nella pratica. Allora, le idee dell'evidence for education sono quindi quelle di produrre evidenza che mira a stabilire cosa funziona, con quali allievi, in quali condizioni, con quali effetti, ma soprattutto capire perché funziona, perché sapere che le cose funzionano senza aver capito perché funzionano, e se mi consentite non è professionalità, isolare un nucleo di esserti già ampiamente confermati dalla ricerca che si possono sempre ampliare e poi rivedere, ma non rimettere costantemente in discussione, purtroppo in educazione si va avanti per mode, no? cioè, c'era la moda istruttivista, la moda attivista, la moda costruttivista, tutte queste mode mettono sempre in discussione quello che c'era prima senza riprendere il buono di quello che c'era prima. Cioè, e, e, e quel punto è che ciò che noi sappiamo adesso deve essere il punto di partenza di nuove ricerche e non il punto di arrivo, quindi la ricerca non finisce mai, sì, ma non deve buttare a mare quello che ha funzionato prima, quello che si è scoperto prima, perché deve ampliarlo ma non metterlo costantemente in discussione, altrimenti non riusciremo mai cioè, ad avere una vera scienza dell'istruzione e dell'apprendimento. E poi è molto importante rendere fruibile agli operatori, su, agli operatori sul campo, gli insegnanti, gli educatori, i formatori, la migliore evidenza empirica disponibile, cioè quindi produrre delle meta-analisi, delle revisioni sistematiche, valutare la qualità delle ricerche condotte e rendere disponibili gli esiti di queste sintesi, perché l'insegnante non può andare da solo a cercarsi tutte le ricerche e anche se le trovasse non sa in quale modo tradurle nella pratica. Quindi è importante che ci siano degli accademici, dei ricercatori che facciano un po' da filtro e che lavorino insieme agli insegnanti per cercare quello che serve e spiegare bene come applicarlo e quando serve. Poi dare agli operatori sul campo un ruolo chiave nella produzione di evidenza empirica, quindi fare ricerca con gli insegnanti e, e non solo per gli insegnanti, valutando anche le ricerche già fatte anche in termini di applicabilità e i programmi, e i programmi di intervento e per questo serve un'opportuna formazione degli insegnanti. Noi siamo attentissimi al discorso della formazione degli insegnanti, abbiamo già fatto delle proposte del Ministero, un'altra la stiamo per portare al Ministero, la logica è che non si va da nessuna parte senza un'adeguata professionalità, un'adeguata professionalità si costruisce con un'adeguata formazione. Allora, quello che ci piace dire nel manifesto di Sapi che trovate sul sito è che siamo dinanzi a un cambiamento sostanziale, a uno scatto avanti della ricerca educativa, cioè che apre una strada senza ritorno. L'ambito dell'istruzione fa propri i dispositivi tipici dei domini scientifici che consentono di produrre, falsificare, comparare, capitalizzare conoscenza e orientare la ricerca su punti controversi o bisognosi di ulteriori indagini. Quindi organizzazione nella ricerca educativa, ma soprattutto interagire con gli operatori sul campo per fare un qualcosa che sia utile per loro per migliorare. Alcune iniziative SAPI ve le presento rapidamente, poi le troverete anche sul sito. Allora, progetto di comprensione del testo con il reciproca teaching, a no, cui hanno partecipato anche Amalia Rizzo e Marianna Traversetti che sono presenti a questo convegno. Cioè, 
e, e, un progetto molto interessante perché uno dei grossi problemi che noi abbiamo in Italia abbiamo un sacco di analfabetismo funzionale persone anche adulte che leggono un testo non capiscono quello che leggono quindi promuovere interventi per la comprensione del testo nella scuola è un dovere è un dovere perché insegnare ai ragazzi a comprendere un testo significa formarli per la vita questa è una strategia efficace con dimostrazione di efficacia a livello internazionale che grazie a Sapie è arrivata anche in Italia e sta per essere applicata su larga scala in diversi istituti progetto alfabeto cioè sono anni che la ricerca scientifica dice che i metodi globali per insegnare a leggere ai bambini non funzionano, anzi fanno danni, cioè i metodi migliori sono i metodi fonosillabici, quei metodi che lavorano sulla corrispondenza stretta tra grafema e fonema, che formano il riconoscimento della corrispondenza tra grafema e fonema. Il, programma, il, progetto, lo, il progetto alfabeto è proprio un progetto che prevede delle ore di, che prevede 150 ore di attività per le prime classi della scuola primaria cioè, e che aiuta proprio gli insegnanti a utilizzare cioè, il metodo fonosillabico in modo, in modo congruo, in modo conscio. Si è parlato dei libri di testo, cioè, sono anni che la ricerca scientifica sa che il metodo globale per insegnare la lettura non funziona Eppure se voi andate a vedere tanti libri di testo per l'insegnamento della lettura, cioè sono ancora pieni di suggerimenti dettati dal metodo globale. E allora rivediamo i libri di testo. Se i libri di testo non ci aiutano, allora cioè, utilizziamo altri materiali, facciamoceli da noi, ma facciamo qualcosa che serva veramente ai nostri bambini. Troverete un sacco di protocolli, un sacco di, di materiali sul sito. Il progetto per sviluppare la logica cioè nella scuola primaria. Sviluppare il pensiero logico è molto importante, molto importante perché, cioè, ecco, non perché serve per far meglio le prove in valsi, perché le, le prove in valsi sono un mezzo, non sono mica un fine, ma sviluppare la logica serve per formare dei cittadini che sono in grado di pensare, che sono in grado di ragionare, che sono in grado di trarre delle conclusioni da delle, da delle premesse. Questo progetto serve proprio nella scuola primaria a sviluppare i fondamenti della logica e del ragionamento. Un progetto sul, sulla matematica che eh, stiamo iniziando a sperimentare adesso, abbiamo adesso i primi incontri di formazione con gli insegnanti per, per, per eh, portarlo nella scuola primaria italiana, cioè, è un progetto che cioè, parte dal presupposto che non si può insegnare la matematica senza lavorare cioè, nella scuola primaria sui tre canali, il canale nativo, il canale, il canale iconico e il canale, e il canale simbolico. Quindi insegnare in qualche modo cioè, che dietro una formula di matematica esiste una rappresentazione grafica che può aiutare a comprenderla ed esiste anche qualcosa di concreto nel, nel mondo reale che a quella formula dà significato. Quindi la logica è proprio cioè, cercare di formare gli, cioè, gli insegnanti ad utilizzare questo metodo cioè, che in ambito internazionale ha ottenuto grandi successi e ha consentito a dei paesi quali Singapore, che fino a 30 anni fa erano gli ultimi posti nelle indagini internazionali di in matematica, di balzare ai primi posti. No? Cioè, poi non, non è il metodo in sé che fa la differenza, cioè ci, ci vogliono anche altre condizioni, ma il metodo è importante perché, perché il metodo fa riferimento a un certo modo di, di funzionare che ha la nostra mente e viene incontro a dei requisiti di apprendimento che ormai la ricerca scientifica è stata in grado di isolare molto bene. Trovate il tutto ovviamente sul sito Sapi. E il progetto sul filo, quindi un progetto per il potenziamento cognitivo fin dalla scuola dell'infanzia, cioè dagli 0 ai 6 anni, cioè quindi con attività per lo sviluppo del potenziamento logico, linguistico, socio-relazionale e delle funzioni esecutive. Molto importante iniziare presto, perché iniziando presto si formano quelle, quelle precondizioni che aiuteranno poi a che bimbi ad avere poi successo a scuola dopo. Allora, il sito SAPI è una risorsa in continuo aggiornamento, ve ne ho già parlato, vi consiglio di, di andarvelo a vedere. Cioè, Ecco, L'ultimo nato sul sito Sapi è un documento che abbiamo redatto come associazione Sapi, cioè a cui hanno partecipato tutti quanti i soci che abbiamo curato io e Antonio Calvani, che è il direttore scientifico dell'associazione, cioè che potete liberamente scaricare dal sito Sapi 
Vi consiglio di andarvelo a vedere perché contiene diverse proposte interessanti, lo porteremo ai decisori, lo porteremo ai vertici politici, cercheremo di farci ascoltare. Perché? Perché la scuola è importante, non ci può essere un piano nazionale di ripresa e resilienza che non si fondi sulla scuola, sulla ricerca, sull'istruzione. Grazie a tutti. ci ha fornito proprio quegli elementi concreti eh, che ci aiutano a capire che il miglioramento della scuola, il miglioramento delle pratiche didattiche, il riferimento a eh, studi che dimostrano l'effettiva efficacia di una metodologia piuttosto che un'altra, fermo restando quelle condizioni ambientali che devono comunque sussistere, cui lei ha fatto cenno, si traduce anche in un miglioramento della vita, che è anche il miglioramento della vita scolastica e ci piace pensare che la promozione di uno sviluppo sostenibile sia anche questo, anche miglioramento della vita, della vita scolastica. E il miglioramento della vita scolastica per l'inclusione scolastica e sociale ci introduce anche all'intervento della nostra successiva graditissima ospite eh, che ho eh, l'onore di, eh, di presentare e il, mm, e il piacere è la professoressa Amalia Lavinia Rizzo eh, docente di pedagogia e didattica speciale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma 3 che oggi ci eh, illustra un progetto, un progetto che eh, nasce grazie al valore aggiunto della sua duplice competenza perché naturalmente la professoressa Rizzo è un'esperta di didattica inclusiva quindi si occupa di eh, ricerca e di studi relativi alla progettazione, alla documentazione, all'osservazione e valutazione di, eh, delle, di tutto ciò che riguarda il mondo dei bisogni educativi speciali ma anche una musicoterapista. Ecco anche in qualità di esperta il suo valore aggiunto di oggi è quello proprio di offrirci degli spunti per capire il valore inclusivo della musica e ci parla in particolare del eh, caso del de sistema venezuelano. Ecco, eh, ci troviamo qui di fronte, eh, ci troveremo di fronte attraverso le parole della professoressa Rizzo proprio a quell'elemento dell'emozionalità cui faceva cenno il professor Vaccarelli quando incitava le nostre studentesse e i nostri studenti presenti qui e in collegamento ad emozionarsi, a vivere l'università, a vivere la scuola, a vivere i servizi sociali, i servizi di formazione con emozione. Professoressa Rizzo, a lei la parola. Grazie, grazie professor Traversetti, grazie all'Università dell'Aquila, a tutti coloro che hanno reso possibile questo, questo incontro così, così interessante, così stimolante e anche così vario perché si sono aperte tante finestre su tanti aspetti della sostenibilità. E, mh, io ho preparato un intervento breve, perché, che sarà breve perché insomma, i tempi sono anche come vedo, abbastanza, abbastanza stretti e proprio su questo argomento che la professoressa Traversetti ha introdotto, faccio una domanda, è possibile la condivisione di un brevissimo mh, segmento di video? Certamente eh... sì, noi abbiamo il nostro dottor Cironi che risolve ciascun tipo di, eh, Va di bene. eventuale <ride> di problema. Quindi... Allora io condivido e l'audio sì. del, del mio computer si condivide automaticamente? Faccio eh, questa domanda. Si condivide automaticamente l'audio, dottor Cironi? Eh, perché io conosco bene video. questa piattaforma. Eh, un attimo solo, professoressa Rizzo, che... Eh, io eh, io me lo ricordavo fosse... che lei me lo aveva insegnato e quindi glielo stavo per suggerire. Allora, eh, quando eh, lei fa modalità condivisione deve, deve cliccare su eh, condivisione ah, video. Ah, condividi auto del computer, sì, ho trovato, ho trovato, ho trovato. Ok. Allora, io eh, pensavo di iniziare eh, questo mio 
breve, sì ho capito come si fa, benissimo, questo mio breve come dire, intervento sul valore della musica per l'inclusione sociale che è un argomento eh, che, che interessa tutti noi e che è il grande eh, quadro in cui si inserisce anche poi l'inclusione l'inclusione scolastica eh, dalle parole della persona che ha un po' reso possibile il sistema venezuelano. E, il sistema venezuelano è un, eh, è appunto, è un sistema eh, che è nato in Venezuela nel 1975 ed è stato fondato appunto dal maestro José Antonio eh, Abreu ed è un sistema che ha, eh, in cui mh, è stato deciso di utilizzare la musica quindi l'esperienza eh, musicale a tanti livelli, poi vedremo bene eh, i dettagli, per ovviamente andare incontro ai problemi tipici del, eh, di Caracas e del, come dire, del, della società venezuelana, che sappiamo essere una società con una serie di problematiche sociali, economiche, eh, scolastiche, molto, mo, molto forti. Per cui nell'idea di eh, Abreu eh, c'era proprio questo, questo che, che che fu ministro della cultura, Abreu è un musicista, direttore d'orchestra ed è stato anche ministro della, della cultura del Venezuela, di appunto eh, utilizzare la musica ma non in maniera sporadica, ma proprio creando un sistema di orchestre che eh, da Caracas, organizzato prima a Caracas e che poi si diffuse si è diffuso capillarmente in tutto il territorio. Allora, così molto eh, brevemente, proprio per il piacere di, di, insomma, di farvi anche eh, vedere e eh, capire di che cosa stiamo, stiamo parlando, proprio due minuti eh, di, eh, dedicati a, a, a un po' di musica e alle parole di Abreu. Tutta negli occhi, da quella spera... Aspettate... Da quella speranza scolpita negli occhi. Bueno, come ministro della cultura mi tocco attendere diversi problemi inerenti al desarrollo dell'arte. El más importante de todo era tratar precisamente de hacer que el arte, que durante muchos años en mi país fue un monopolio de la élite, pudiera convertirse en un patrimonio de todos. En vez de ser una actividad de minorías, para minorías, fuese una actividad y una manera de vida de mayoría para mayoría. Mi sueño es un país de artistas, un país de humanistas, un país ¿verdad? en el que los valores del hombre, los valores superiores del espíritu, inspiren la acción individual y colectiva. Bene, 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 bene. Eh... Poi ecco, vi do anche gli estremi per eh, vedere questo, questo documentario che è molto, molto interessante. Mi interessava però ecco, eh, farvi vedere chi, chi fosse eh, José Antonio eh, Abreu e proprio sentire dalle sue parole la passione con cui lui eh, ha inaugurato questo, eh, questo sistema che, come vi dicevo, eh, nasce tanti anni fa e nasce da un da una sua eh, intuizione. E, mh, lui eh, appunto era convinto che la musica, l'arte e la musica eh, potessero come dire, modificare l'eticità e l'estetica eh, di un... Eh, non so se mi sentite. Sì, mi sentite? Sì, 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 molto bene. E di, di, di questo popolo che aveva bisogno chiaramente a causa anche della, della, della povertà eh, in cui viveva aveva bisogno di tante cose e mh, diciamo la scelta della musica per lui eh, fu mh, fondamentale sia perché lui voleva che la sua esperienza da, da musicista fosse eh, appunto condivisa da tutti ma perché lui condivideva anche fortemente quello che eh, l'UNESCO eh, scrive in tutti i suoi, tutta la sua diciamo 
documentazione internazionale, cioè che l'arte e la musica eh, sono elementi trasformativi della, della, de, della società. E quindi lui tentò, eh, devo dire anche riuscendoci, di ehm, realizzare eh, delle attività che concretizzassero appunto questa idea. Per cui iniziò nel 75 eh, con, 11, eh, con 11 ragazzi che provavano in un garage e avviò appunto questa idea di un'orchestra nazionale giovanile eh, venezuelana. Questo progetto eh, che appunto è iniziato un pochino in sordina, vedete il primo co concerto eh, fu fatto da, da, da un'orchestra di 83 eh, tra musicisti e e cori, e, eh, però fu un progetto che poi i governi, tutti i governi del venezuelani eh, supportarono e continuano a supportare. Attualmente sono più di 300.000 tra bambini e giovani eh, che vengono coinvolti ogni anno in questo grande progetto del, del sistema e dovete considerare che più del 70% di questi di questi giovani e musicisti a, appartiene a una classe sociale che vive al di sotto della soglia di povertà. Allora se noi pensiamo alla musica come eh, una disciplina eh, il cui accesso è eh, come dire, anche molto costoso, per fare musica bisogna avere uno strumento, eh, bisogna avere un maestro che ti insegna, eh, si capisce proprio la portata Ehm, non solo valoriale ma anche proprio economico organizzativa di questo, ehm, di questo progetto di questo progetto che ehm, come dire è eh, un progetto scusate perché non chiedo non scusa professoressa Rizzo eh, non sì. la vediamo ma non la sentiamo mi sentite adesso? no cioè la sentiamo ma non la vediamo chiedo scusa eh. Io non eh, ho fatto nulla, quindi non so che cosa possa essere successo, forse eh, è un problema di rete. Eh, forse è un problema di rete, per fortuna la sentiamo. Quindi, eh, io continuo questo... comunque perché insomma tanto è sì, importante che mi sentiate. Sì. E, quindi Andiamo. dicevo, questo, 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 questa, questo sistema eh, che coinvolge tutti questi ragazzi... Come dire, nel fare orchestra in un modo anche abbastanza come dire, eh, impegnativo, in quella brevissima eh, parte di video che abbiamo visto abbiamo, mh, rappresentava eh, un'orchestra sinfonica, quindi non si tratta di fare orchestra semplicemente, tra virgolette, semplicemente ad un livello di base, ma significa dare ai ragazzi la possibilità proprio di diventare musicisti e attualmente sono moltissime, quasi 400 le orchestre giovanili che sono state attivate in Venezuela e sono più di 300 i cori. Allora quali sono i principi che chiaramente regolano questo, questo grande progetto? Innanzitutto il valore dell'educazione per una società migliore e più giusta, ma poi il principio dell'accessibilità. La musica deve essere per tutti e per tutti significa creare le condizioni affinché tutti possano avere il loro strumento e tutti i bambini possano essere anche motivati a partecipare e non solo i bambini ma anche le loro famiglie che devono scegliere di non mandare i bambini a lavorare, ma devono eh, accettare di far impiegare il loro tempo eh, in un'attività di questo genere. Quello che bisogna però anche considerare è che da questo grande sistema di cori ed orchestre eh, diffuso in tutto il Venezuela sono nate anche delle situazioni di eccellenza, e il più famoso forse eh, diciamo mi sentite? Sì, la sentiamo okay. professoressa Rizzo, forse c'è un problema sulla sua webcam, mi dice il dottor Cironi. Eh, ok, perché non mi vedete? Eh, no, no, non la vediamo, eh, eh, però la sentiamo molto bene, quindi questo ci, eh, ci, ci conforta. Ma diciamo... vedete anche la, condivis la condivisione dello schermo? Lo no, vedete? non vediamo né condivisione né il suo volto. Eh, guardate, però io al momento, più, prima di... Ditemi voi, o risolvo o vado avanti così. Insomma, eh, mi oppure, parlare. non so, eh, mi dica lei se, se preferisce togliere, provare togliendo la condivisione, eh, lei eh, l'ha nel suo computer e magari si attiva la webcam, non perché saprei, sembra che sia un problema del computer suo locale. Ma se ah, no, okay. comunque proseguiamo e eh, la, la, la sentiamo molto molto bene. Va bene, va bene, vado avanti perché è tardi. 
Allora dicevo quindi c'è anche una valorizzazione dell'eccellenza e infatti abbiamo grandi direttori d'orchestra, pensiamo a eh, Gustavo Dudamel eh, piuttosto che ad altri, eh, ad altri eh, musicisti che sono, che sono diventati punti di riferimento anche a livello, a livello internazionale. Sempre Drinter. Chiedo Ora. scusa professoressa Rizzo se è verificato lo stesso problema che si è verificato oggi ad inizio mattinata, ovvero abbiamo un'interferenza eh, da un altro ah. collegamento. Va bene. Va bene, però okay, adesso sembra procedo. essersi placata. Chiedo scusa, <ride> ci scusi moltissimo. No, vabbè, capisco, Grazie. capisco, capisco bene, senza, non ci sono problemi. Quindi dicevo, questo tipo però di organizzazione eh, diciamo che coinvolge il basso anche no? della, della, della popolazione non impedisce la valorizzazione dell'eccellenza e, e mi fa piacere sottolineare eh, questo, perché certe sparare, volte guarda. si pensa che l'educazione inclusiva eh, sia un'educazione che eh, limita le potenzialità di, alcun, di, di alcuni ragazzi a, proprio perché bisogna invece prestare attenzione a situazioni di maggiore fragilità. L'altro aspetto importante è che ehm, diciamo, questi cori e queste orchestre vengono organizzati a livelli diversi di, ehm, di difficoltà, perché abbiamo l'orchestra dei bambini, l'orchestra giovanile, fino ad arrivare all'orchestra professionale. Uno dei cuori metodologici di questo lavoro è il peer teaching, cioè il senso è sempre che i ragazzi più grandi, con più esperienza e più, eh, più avanti diciamo, nello studio tecnico dello strumento, insegnino ai bambini, ai quali però viene sempre richiesta eh, una grande, come dire, un atteggiamento da musicista, quindi essere in orario, essere precisi, essere eh, tra virgolette eh, professionali e quindi chiaramente questo è, è importante perché in questo modo i bambini vengono avviati anche all'apprendimento di abilità che saranno importanti dal punto di vista lavorativo. Non abbiamo molto tempo, però io ho il piacere di anche sottolineare che c'è un'attenzione particolare agli special needs, famosissimo è il coro della eh, Manus Blanca, che è il coro formato da ragazzi sordi che partecipano eh, alla, alla musica eh, cantando con le, con, le, con le mani, è un coro composto in cui i ragazzi sordi che cantano con le mani sono affiancati da ragazzi con altre tipologie di disabilità o ragazzi e ragazzi a sviluppo tipico che cantano ovviamente insieme, insieme all'orchestra in una eh, diciamo performance che è estremamente, estremamente eh, emozionante. Allora, mh, Vado verso la conclusione eh, perché poi Abreu stesso eh, mette in evidenza come questo tipo di eh, programma sia un vero e proprio programma di riscatto sociale, di trasformazione culturale della società e questa trasformazione passa proprio attraverso un'attenzione grande sui gruppi più vulnerabili e che sono a rischio. I livelli di impatto sono tre secondo Abreu, un livello personale, di ciascun partecipante, un livello familiare e un livello eh, sociale. A livello personale ehm, si mette chiaramente in luce come la musica eh, sia fonte di uno sviluppo integrale di tutte le dimensioni dell'essere umano, quindi uno sviluppo che è intellettivo, cognitivo, eh, logico, ehm, ma uno sviluppo anche che, che è sociale, emozionale ed affettivo. E imparando a suonare, imparando che cosa significa avere un training in questa direzione, imparando ad insegnare agli altri, imparando a dirigere un gruppo di eh, bambini, si cresce proprio come persona e si imparano, appunto dicevo prima, tutte quelle abilità trasversali, i bambini imparano a impegnarsi, i bambini imparano a diventare responsabili e perché il loro contributo individuale diventa il, diciamo, fondamentale per la buona riuscita di, del Diciamo del lavoro di gruppo e quindi si cominciano a eh, instaurare appunto quei valori etici di solidarietà, di generosità, di, di mutuo aiuto, di dedizione nei confronti degli, al degli altri e contemporaneamente ovviamente crescono l'autostima e la fiducia in se stessi. A Breu cita sempre eh, quello che diceva madre Teresa di Calcutta, la quale sottolineava che la povertà non è soltanto un eh, problema di mancanza di cose materiali, ma è un sentirsi niente, un non avere identità, 
un non eh, sentire di avere un posto nella società. Questo è un elemento della povertà fortissimo che blocca la persona come dire, eh, indigente e invece con questo tipo di attività e cresce anche l'identità, cresce anche il ruolo sociale, cresce l'autostima di, di questi bambini che diventano in qualche modo eh, modelli anche per la propria famiglia e per la propria mh, comunità. E il livello familiare è il secondo livello di impatto di questo tipo di attività, per cui il bambi, grazie alla quale il bambino che diventa musicista, quindi assume un po' questa identità anche nobile, dice Abreu, comincia entra comunque in un percorso di miglioramento, comunque entra in un percorso di ascesa eh, sociale e quindi la dimensione sociale in cui si comincia a trovare una famiglia che ha un figlio che suona dentro un'orchestra in una situazione come dire, molto strutturata e molto... Ehm, eh, è ben fatta, ben, ben organizzata, ecco, e sta dentro una dimensione sociale che è costruttiva, che è migliorativa. Oltretutto c'è una grandissima partecipazione delle famiglie che, che gioiscono al, durante gli, eh, i concerti, durante le, le, le performance e che condividono con il figlio i sogni eh, che i, questi figli e queste, e queste figlie cominciano a costruire rispetto per esempio a una possibile carriera musicale. Dal punto di vista della comunità le orchestre eh, diventano spazi eh, nuovi, spazi creatori di cultura, spazi di condivisione, spazi di intercambio eh, di nuovi eh, significati, per cui la musica, come le sentivamo dalle parole di Abreu, non è più un bene di lusso, un bene per pochi, ma è un patrimonio sociale eh, comune. Comune. E quindi tutti possono godere dell'immensa ricchezza spirituale che è propria della musica, iniziando un percorso di emancipazione dalla povertà eh, materiale. Tra l'altro la comunità in questo senso gode anche di un'azione di prevenzione, perché questi bambini che vivono nei barrios eh, venezuelani vengono tolti dalla strada di fatto, per cui eh, si limitano le occasioni di prostituzione, le occasioni di violenza, si limitano le cattive mh, compagnie e, e i bambini quindi come dire, eh, entrano dentro un livello di cittadinanza che è completamente eh, diverso da quello a cui potevano aspirare. Per cui mh, concludo insomma, questo mio Intervento eh, con le parole di, di Abreu, il quale dice che l'orchestra e il coro sono molto più di una struttura artistica, sono esempi e scuole di vita, sono scuole di, di, di vita sociali perché cantare e suonare insieme significa coesistere profondamente e intimamente, rivolgendosi alla perfezione e al desiderio di eccellenza, in una rigorosa disciplina di cooperazione e di condivisione che mira a creare un'interdipendenza armonica di voci e strumenti. Io ho concluso, vi ringrazio, mi dispiace del disguido ma eh, spero di, di essere stata comprensibile. Professoressa Rizzo, veramente, veramente grazie. Io mi permetto di prendere a prestito eh, una comparazione che lei, che lei ha fatto, che mi sembra assolutamente calzante il tema di oggi che in qualche misura dà una prospettiva di, di speranza per quella che lei giustamente proprio adesso ha ricordato essere e debba essere una coesistenza intima. Lei ha fatto una comparazione tra il concetto di accessibilità e il costrutto di eccellenza, questo mi sembra il miglior auspicio per far sì che ognuno di noi possa avere eh, l'opportunità pari opportunità e l'opportunità di apprendere e di partecipare nella, nella vita sociale. Questo ci apre proprio la strada al successo e al ruolo dell'educazione che lei ehm, ha eh, anche in qualche misura annoverato sotto anche un, vari punti di vista. Lei ha parlato di dedizione nei confronti degli altri, ecco questo credo che sia uno dei contenuti dei messaggi, del messaggio che questo evento vuole dare per promuovere l'autostima e anche quella visione della povertà che non è solo povertà economica ma è una mancata identità della società, ecco credo che proprio ci sia necessità di, per tutte le persone, bambini, adolescenti, 
eh, adulti di individuare e di sentirsi come lei ha giustamente sottolineato riconosciuto il proprio ruolo sociale e questo non può che dare l'avvio al eh, eh, ultimo intervento di oggi che affronta proprio, che ci illustrerà proprio questi temi grazie alle parole della dottoressa Marta Casilli che eh, fa parte dell'associazione di volontariato Abitare Insieme una delle tre associazioni che ha condotto il progetto sociale il servizio civile si può eh, fare ci parlerà in linea la dottoressa Casilli con quanto ci avrebbe illustrato la dottoressa Anna Romano presente in programma la quale non è potuta essere oggi in, con noi Marta Casilli insieme alla professoressa Romano, la dottoressa Romano si occupa di elaborare proprio i propri soggetti sociali e poi è impegnata in prima persona nelle attività del centro diurno presso il quale lavoro e quindi dà un contributo che rientra assolutamente nell'ambito di quella garanzia sociale che oggi il professor Iapadre in apertura di questo evento eh, ci ha ricordato che è bene intenderla eh, secondo l'approccio di, eh, di Marta Nussbaum. Non rubo altro tempo, la ringrazio moltissimo dottoressa Caselli di essere con noi e le do la parola. Casilli. Allora, buongiorno a chiedo, tutti. Chiedo eh, scusa grazie. dottoressa Casilli, la professoressa Antonella Nuzzaci. Ci, ci tiene a dire due parole a tale riguardo. È, è, credo che sia molto emozionante per lei e per tutti, per tutti, per tutti noi. Bene, questo è il frutto, no? è la manifestazione di un frutto dell'Accademia, dell'Università. Bene, grazie molte, prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, ovviamente oggi parlerò anche a nome di Anna Romano e Mariangela Rametta delle altre due associazioni eh, che insieme alla mia hanno elaborato appunto il progetto di servizio civile si può fare. Allora, io eh, diciamo eh, sono anche una studentessa del, della magistrale di progettazione dei servizi eh, sociali e eh, mi occupo principalmente all'interno dell'associazione eh, appunto dell'elaborazione dell di progetti sociali, progetti che si servono per portare avanti tutta quella serie di attività che organizziamo all'interno dei centri diurni. Eh, le tre eh, associazioni che hanno preso parte all'elaborazione del progetto si può fare sono appunto eh, quella presso la quale collaboro io che è l'associazione di volontariato Abitare Insieme, eh, costituitasi nel 1992, abbiamo la eh, Comunità 24 Luglio che è la storica associazione dell'Aquila che è stata istituita intorno al 1980 e poi abbiamo, eh, sempre sul territorio dell'Aquila ovviamente, poi abbiamo l'associazione, la, eh, il Pendicap che invece si trova ad Avezzano. Queste eh, sono eh, tre associazioni che eh, gestiscono tre eh, centri diurni importantissimi perché eh, danno risposta a quel bisogno di integrazione, di inclusione sociale delle persone eh, con disabilità che eh, diciamo escono fuori eh, dal circuito scolastico, quindi ci rivolgiamo principalmente a una fascia di età che va da 27-28 anni in su. Il ruolo proprio di queste associazioni è fondamentale in quanto eh, colmano in un certo senso quel vuoto che si viene a creare quando i ragazzi con disabilità escono dal percorso scolastico e trovano davanti a loro il vuoto. Pertanto all'interno dei nostri centri eh, diurni svolgiamo tutta una serie di eh, attività, cioè sia all'interno che all'esterno, quindi attività laboratoriali, eh, di laboratori artistici, musicali, eh, di cucina, di scrittura, insomma tutte quelle attività che permettono alle persone con disabilità di eh, accrescere, sviluppare e potenziare eh, le proprie diciamo, abilità. Eh, sia eh, pratiche che sociali, infatti eh, organizziamo anche manifestazioni, partecipiamo ad eventi, concerti, insomma eh, tutto ciò che serve appunto per dar loro eh, modo di essere cittadini attivi insomma e eh, molto importanti sono anche quelle attività che portiamo avanti e che riguardano eh, i percorsi residenziali di accompagnamento all'autonomia abitativa, importanti nell'ottica eh, del dopo di noi. 
Per quanto riguarda eh, il progetto eh, si può fare, nello specifico questo è un progetto di servizio civile, quindi che è rivolto, cioè di cui beneficiano tutti quei eh, ragazzi che decidono di eh, impegnare il loro tempo volontariamente eh, in, diciamo, in associazioni di terzo settore, in questo caso come nelle nostre, svolgendo attività di supporto a tutte eh, quelle eh, attività che appunto vengono organizzate dalle associazioni, pertanto i ragazzi in servizio civile di età compresa tra i 18 e i 28 anni possono svolgere un anno a servizio eh, diciamo che, delle persone che eh, si trovano nell'ambito sociale. Il tratto comune, al di là delle diverse attività che vengono portate avanti dai diversi centri di urni che ho appena detto, il tratto comune è quello di porre particolare attenzione alla qualità della vita delle persone e dunque favorire l'integrazione in ogni ambito della vita sociale e culturale, garantendo quindi la piena autonomia personale eh, e limitando le condizioni di emarginazione e solitudine. Diciamo che il progetto di servizio civile si può fare, è stato portato avanti, è stato elaborato anche eh, in collaborazione eh, con l'Università con degli Studi dell'Aquila ed è proprio questo, per questo è importante che siamo oggi qui in questa sede perché eh, si è fatto portavoce di, questa, di questo importante partenariato il professor Alessandro Vaccarelli ed è eh, una collaborazione per noi molto importante eh, perché eh, ci permette di aprire... Eh, di ampliare il nostro raggio d'azione diciamo, anche eh, per dare risposta a un bisogno diverso che non è soltanto quello eh, che riguarda le persone con disabilità dei centri di urni proprio delle associazioni ma anche eh, per supportare le persone con disabilità eh, allo studio, soprattutto le persone che eh, decidono di frequentare eh, l'università. Ed è fondamentale questo per le associazioni eh, perché quando si pensa all'inclusione di persone con disabilità difficilmente si tengono in considerazione tutti gli aspetti relativi al loro percorso formativo. Infatti spesso l'opportunità di proseguire gli studi per una persona con disabilità in ambito universitario viene vissuta sia eh, dal ragazzo o dalla ragazza sia dalla famiglia con preoccupazione proprio per mancanza di risposte chiare e tempestive. Per questo diciamo che l'intento degli enti è non solo favorire azioni di supporto agli studenti ma anche sensibilizzare intorno ai temi dell'inclusione, della giustizia sociale, della valorizzazione della diversità. Pertanto i ragazzi in servizio civile che sono stati, perché il progetto si può fare è partito già a giugno, quindi i ragazzi in servizio civile che sono stati eh, selezionati oltre a supportare i volontari e gli operatori nell'organizzazione delle attività dei centri di urni saranno presto eh, impiegati anche appunto, per il supporto allo studio delle persone con disabilità che si trovano all'interno dell'università. Guarda, io mh, diciamo, in, concludo, concludo dicendo che eh, invito tutti gli studenti, soprattutto di questa facoltà, a fare domanda di servizio civile perché è un percorso diciamo oltre che, forma, oltre che formativo dal punto di vista professionale poi sì anche in questo caso abbiamo il riconoscimento dei tirocini ma non credo che si faccia per questo eh, però c'è bisogno c'è bisogno di risorse e anche io vengo dal, da un percorso di servizio civile ed è stato proprio grazie a questo che ho avuto modo di riprendere gli studi eh, per approfondire dottoressa appunto... Casilli guardi prima di salutarla invito la professoressa Nuzzaci a, eh, a, a, a fare una chiusa eh, in rispetto proprio a questa cosa fondamentale che ha detto la dottoressa no, Casilli io sono Prego. solo un po' onorata e questo non discorso vedo, no. che faceva Marta no vabbè non ha importanza e quello che diceva Marta è sostanziale per i nostri percorsi proprio perché sono fondativi della professionalità quindi io ti ringrazio Marta perché il tuo messaggio è di apertura estrema anche dell'università rispetto al territorio ma rispetto anche ai contenuti del territorio perché sennò diventa un po' indifferenziata certo, questa idea del certo. tirocinio che non è, no, è sempre una cosa morfa invece tu l'hai resa viva, l'hai resa continua e di prolungamento dell'università all'interno dei problemi reali quando hai, hai detto le ultime battute no, delle difficoltà che si hanno spesso e tu il professor Baccarelli, la professoressa Traversetti, la professoressa Nanni 
insomma tutti attenti non solo alla, alle eccellenze scusate io non amo le eccellenze <ride> lo sanno che eh, io ricordo la e prospettiva però, della prospettiva, disabilità no. verso le migliori potenzialità però, possibili però no, la in professoressa Traversetti ha detto una cosa molto come anche la professoressa Rizzo è la tendenza all'eccellenza che è l'aspetto molto positivo e, però guarda grazie, Divigo schiana grazie. memoria, Divigo no? schiana il, memoria. il potenziale massimo. Però il loro lavoro, il vostro lavoro che voi vi occupate di queste tematiche sì. importanti è un ruolo, cioè dell'università fa proprio la differenza. Fa la differenza. Quindi grazie agli studenti e ai professori come quello. Grazie professoressa Nuzzaci, grazie dottoressa Casilli. Ci dispiace moltissimo che il tempo a nostra disposizione non ci permette di avere quell'auspicato breve, seppur breve, dibattito che avevamo eh, programmato. Però eh, con la professoressa Nanni e tutti noi di questo eh, dipartimento, la professoressa Nuzzaci e il professor Vaccarelli, ci preme davvero ringraziare tutti i contributi preziosissimi perché eh, da questa mattina, dall'inizio ad oggi, ognuno di, di voi ci ha dato degli spunti per riflettere, ma anche delle idee per agire, perché il dichiarato deve essere, deve essere agito. Quindi per quanto mi riguarda salutiamo tutti, professoressa Nanni, ringraziamo tutti i nostri relatori di oggi e ringraziamo le studentesse, gli studenti, i docenti che ci hanno seguito in presenza e ehm, in collegamento promettendoci come la professoressa Nanni ha lanciato un secondo appuntamento perché la tematica è fervida, le idee sono tante i propositi ancora, ancora di più. Quindi grazie a tutti grazie voi. A grazie a voi. Queste piccole pillole, è vero? Grazie. grazie, grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Buon proseguimento, buon pranzo.